அனைவருக்கும் வணக்கம் கேக்குதுங்களா எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சார் கேக்குது சார் போட்டுங்க <laughs> 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 ஈஸியா இருந்துச்சா எக்கனாமிக்ஸ் பஸ்ட் டெஸ்ட் எவ்வளவு கேள்வி ஈஸியா தான் சார் இந்த கேள்விகள் கரெக்டான கேள்விகள் எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் ஆஹ் ஆமா பதினஞ்சுக்கு எத்தனை கரெக்டுன்னு கேக்குறீங்களா சார் துர்கா பன்னெண்டு தீபா பத்து ரகு எட்டு பத்து பன்னெண்டு ஆறு தான் யாரது பத்து நிறைய பேர் அந்த பத்து பன்னெண்டு பதினொன்னு அப்படிதான் எடுத்திருக்கிறாங்க சரி ஓகே போதும் போதும் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் நான் எடுத்துக்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா பத்து எடுத்துக்கிறேன் என்னோட சப்ஜெக்ட்ல ஆவரேஜா ஒரு எல்லாருமே ஒரு அளவு ஒரு பத்து ஒன்பது அப்படி எடுத்துருக்கிறீங்க என்ன கஷ்டமா இருக்குங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஒரு டூ மினிட்ஸ் இல்ல த்ரீ மினிட்ஸ் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது எந்த கொஸ்டின் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இல்ல ஆஹ் கொஸ்டின் எல்லாம் கரெக்டு நான் தான் தப்பா போட்டுட்டேன் அது ஒன்றும் டவுட் இல்லை அப்படின்னா அதை பாத்துக்கோங்க மெட்டீரியல் வாங்கி கரெக்டா படிச்சுக்கோங்க இப்ப நான் கேட்கறது எல்லா கொஸ்டினும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஆஹ் அதுல வந்து உம் கொஸ்டினே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு சார் இதுக்கு இந்த ஆன்சர் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் ஏதாவது இந்த பொதுத்தளத்துல வைக்கிறதா தான் கேளுங்க அதை பத்தி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு போகலாம் இல்ல சார் எனக்கு வந்து கொஸ்டின் எல்லாம் டவுட் இல்ல நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதை நான் படிக்கணும் அதை நான் கரெக்டா படிச்சுக்கிறேன் மெட்டல் பார்த்து படிச்சுக்கிறேன்னா அதை டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம் ஏன்னா எல்லாத்தோட டைமும் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால ஏதாவது டவுட் இருந்தா அந்த கொஸ்டின்ல இருந்தா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல கேளுங்க ஓகே சார் குட் மார்னிங் சார் ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஒன்னு <laughs> 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 ஓரளவு எல்லாருமே நல்லா தான் நடத்துறீங்கன்னு தான் சொல்றீங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஒரு சில பேர் வந்து ஸ்லோவா போங்க அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இன்னும் இன்னும் ஸ்லோவா போனா அது எப்படி முடிக்கிறதுன்னு தெரியல எக்ஸ கிளாஸ் சோ மத்தபடி எல்லாமே ஃபீட்பேக் எல்லாம் பரவாயில்ல ஓகே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இப்ப நான் கேக்குறது வந்து போன கிளாஸ்ல டெஸ்ட் எழுதுனதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லையா டவுட் இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்ல டக்குன்னு நம்ம லெசனுக்கு போயிடலாம் ஓகே கொஸ்டின் பேப்பர் இப்படி தாங்க இருக்கும் ஓகே நான் டவுட் இல்லைன்னு எடுத்துக்கிறேன் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப அப்படி அதி மேதாவித்தனமெல்லாம் கேள்விலாம் கேட்டுற மாட்டாங்க ஒரு பேசிக்கா ரொம்ப ஒரு 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 அரசு ஊழியருக்கு எந்த அளவு பொருளாதாரம் தெரிஞ்சிருக்கணுமோ அந்த அளவு தான் கேள்வி இருக்கும் நீங்க நான் சொல்றது டிஎன்பிசி ஸோ அதன் அடிப்படையிலேயே தான் நான் கொஸ்டின் அமைச்சேன் நான் அது பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சே எடுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லலாம் ஒரு பத்துங்கிறது வந்து ஓகே சரி இது முதல் தடவை அப்படிங்கறதுனால ஆனா காம்படிஷன்ல இருக்க மாட்டீங்க இந்த கேள்விக்கு பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு இல்ல பதினாலு எடுக்கல அப்படின்னா யாருமே வந்து காம்படிஷன்லயே இல்லைன்னு அர்த்தம் காம்படிஷன்னா நான் சொல்றது ஒரு நாலாயிரம் போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் தான் காம்படிஷன்ல இருப்பாங்க அந்த பத்தாயிரம் பேர்த்துக்குள்ள நீங்க இருக்க நீங்க இருக்க மாட்டீங்க ஸோ அதனால பாத்துக்கங்க ஒரு பதினாலு இருந்து பதினஞ்சு கேள்வி கண்டிப்பா போடணும் ஸோ இனிமேட்டுக்கும் இப்ப இந்த நாளைக்கு நடக்கிற டெஸ்ட்டுக்கு பத்து கேள்வி நான் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுங்க டெமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் இந்தியா அது நாளை சிலபஸ் நேஷனல் இன்கம்ல இருந்து கேள்வி வந்திருக்கு ரொம்ப ஈஸியா தான் செட் பண்றேன் நான் நல்லபடியா எக்ஸாம் எழுதுங்க ஓகே போன கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம் 
யாராவது முடிச்சுட்டு <laughs> 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 நான் ஸ்கிரீனே ஷேர் பண்ணலையே சோ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா தான தெரியும் நான் வந்து லெசன் நடத்த ஆரம்பிச்சத நான் ஷேர் பண்ண முடியும் இப்போ நான் கேக்குறது போன கிளாஸ் பத்தி தான் கேட்டிட்டிருக்கேன் போன கிளாஸ்ல நேஷனல் இன்கம் சோ அது சார்ந்து அளவீடுகள் நான்கு குறியீடுகள் நேஷனல் இன்கம்ல டினோட் பண்ற நான்கு குறியீடுகள் பார்த்தோம் ஒன்னு நானே சொல்லிறேன் நானே ஜிடிபி ஜிடிபிங்கிறது ஒரு நாட்டோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட ஃபைனல் வேல்யூ ஒரு வருஷத்துல ஒரு நாட்டுக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபைனல் வேல்யூ இப்படின்னு ஜிடிபின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஜிடிபிக்கு அடுத்து அடுத்த அளவீடுன்னு பார்த்தோம்னா என்டிபி அப்படின்னு பார்த்தோம் என்டிபின்னா நெட்டு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா தேய்மானத்தை மட்டும் ஜிடிபியில இருந்து கழிச்சிடுறது ஸோ அது வந்து நெட்டு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்க்கு அடுத்தது பார்த்தது ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு பார்த்தோம் மொத்த நாட்டு உற்பத்தினா வெளிநாட்டு வருமானமும் சேர்ந்துரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் வெளிநாட்டு வருமானம் பிளஸ்ல இருக்கலாம் மைனஸ்ல இருக்கலாம் வளரும் நாடுகளுக்கு இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு மைனஸ்ல இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்து நம்மளுக்கு வர வருமானத்தோட நம்ம நாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போற வருமானம் தான் அதிகம்னு பார்த்தோம் ஸோ அது பார்த்துக்கங்க ஸோ ஜிடிபி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஜிஎன்பி அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஜிடிபி வந்து ஜிஎன்பியோட கம்மியாகவும் இருக்கும் நாடு நல்லா வளர்ந்து இருந்ததுன்னா ஜிடிபி கம்மியா இருக்கும் நாடு வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா ஜிடிபி அதிகமா இருக்கும் அதை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து நிகர நாட்டு உற்பத்தி நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம் என்என்பி என்என்பிங்கிறது ஜிஎன்பில இருந்து தேய்மானத்தை கழிச்சது அப்ப தேய்மானத்தையும் கழிச்சுட்டு வெளிநாட்டு வருமானத்தையும் கூட்டினா ஜிடிபியோட ஜிடிபியோட வெளிநாட்டு வருமானத்தையும் கூட்டி தேய்மானத்தை கழிச்சு வர்றது தான் என்என்பி என்என்பிங்கிறது ஒரு உண்மையான தேசிய வருமானம் பியூர் பியூர் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் அப்படியே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் செலவு ஒரு பொருள் வந்து சந்தையில விற்கும் போது அதுக்கு எவ்வளவு செலவாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது சந்தை செலவு ஒரு காரணி செலவு அப்படின்னா உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல என்ன செலவாயிருக்கும் அதோட காஸ்ட் எவ்வளவோ அது காரணி செலவு அது பார்ப்போம் காரணி செலவு அப்படின்னா உற்பத்தி செய்ய தேவையான அடிப்படை செலவுகள் பேசிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு ப்ரொடியூஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே தான் இருக்கும் ஆனா வந்து பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க உற்பத்தி சேவ செய்ய தேவையான அடிப்படை செலவுகள் அப்படின்னா பாத்துங்க என்னென்ன ஆள் ஒரு ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகணும் என்ன வேணும் உற்பத்தியோட காரணிகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வேலையால் மூலதனம் வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நிறுவனம் ஸோ இது வேலையாளுக்கு கூலி கொடுக்கணும் வளங்களை பயன்படுத்துறதுக்கு காசு கொடுக்கணும் இப்ப பெட்ரோல் வந்து ஒரு வளம் தான் இப்ப நம்ம பெட்ரோல் அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல போய் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போறோம்னு வச்சுங்க அப்ப பெட்ரோல் செலவும் அது செலவுல சேரும் இல்ல உற்பத்தி செலவுல ஸோ அது ஒரு வள வளங்களுக்கான செலவுகள் அடுத்தது வேலையால் ஆள் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து மூலதனம் மூலதனம் நம்ம கையில இருந்து நம்ம செலவு பண்ணோம்னா அது ஓகே இது கடன் வாங்கி போட்டு மூலதனத்தை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி நம்ம செலவு பண்ணோம்னா கடனுக்கான வட்டி கட்டும் அப்ப வட்டி செலுத்துதல் ஸோ இதெல்லாமே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அடிப்படை செலவுகள் பேசிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா காரணி செலவுல வரும் காரணி செலவுங்கிறது அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல எவ்வளவு செலவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து ஒரு ஒரு கார் அப்படின்னா கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து ஆள் கூடி தருவாங்க அவங்க இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் வச்சு டிசைன் பண்றது அதுக்கு எல்லாமே ஏற்பட்ட செலவு இருக்கும் அந்த ரா மெட்டீரிய
பார்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது பிரேக்கிங் சிஸ்டம் டயர் வீல் கண்ட்ரோல் அலாய் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் மேனுபேக்சரிங் பண்ணி அதை ஒரு வடிவமைச்சு காரா உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல எவ்வளவு செலவாயிருக்கு தட் இஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் காரணி செலவு உற்பத்தி பக்கத்தில இருந்து கணக்கப்படும் சந்தை செலவு அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் காஸ்ட் சோ இது பாத்தீங்கன்னா என்பது காரணி செலவுகளை கொண்டு ஒரு பொருள் மேல் அரசாங்கத்தின் இல்ல இல்ல அப்படி போய் காரணி செலவுகளை கொண்டு ஒரு பொருள் மேல் அரசாங்கத்தின் மறைமுக வரிகள் போக்குவரத்து செலவுகள் கைமாறும் பொழுது சேர்ந்து வைக்கக்கூடிய லாபம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஸோ இன்க்ளூட்ஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் இன்டர்மீடியட்ரி ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே சேர்ந்தது தான் காரணி செலவுகள் நான் சொன்னது உற்பத்தி ஆகிற இடம் வரைக்கும் ஆன செலவு காரணி செலவு உற்பத்தி ஆகிட்டு அப்படியே இருந்துட்டு அந்த பொருள் வந்து கன்சியூமர் கிடைச்சிருமா கிடைக்காது ஸோ அந்த பொருள் என்ன பண்ணணும் ஒரு இடத்துல இருந்து தேவையான இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அடுத்தது என்ன ஆகும் அரசாங்கத்துக்கு உற்பத்திக்காக உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு வரி கட்டணும் அது வரிங்கிறது டைரக்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்ல வரும் ஸோ எக்ஸைஸ் டியூட்டி நிறைய இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பின்னாடி பார்ப்போம் வரிகள் வரிகள் வகைகள் அது எப்படி தன்மைகள் எல்லாமே ஸோ வரி கட்டுறோம் அடுத்தது வாங்க இங்கிருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி அந்த பொருள் அங்கே போயிடுச்சுன்னா அவன் வாங்குறவன் லாபம் வைக்காம விற்பானா ஹோல்சேல் கொடுக்குற ரேட்லேயே அப்படி விற்றுவானா கண்டிப்பாக கிடையாது அவன் கொஞ்சம் லாபம் வைப்பான் ஸோ அந்த லாபம் வச்சு அந்த கடைசி அந்த கன்சியூமர் வந்து அந்த பொருளை வாங்குறாங்க பார்த்தீங்களா அப்ப அதுக்கு என்ன செலவு இருக்குதோ அதுதான் வந்து சந்தை செலவு அது பேர்லயே இருக்கு மார்க்கெட் காஸ்ட் மார்க்கெட்ல போய் அந்த பொருள் விற்கும் போது என்ன செலவு ஸோ மார்க்கெட் காஸ்ட் ஸோ தேசிய வருமானத்தை மார்க்கெட் காஸ்ட்ல தான் கலக்கிடுவாங்க மார்க்கெட் காஸ்ட்னா பொருள் வந்து சந்தையில வரும் பொழுது என்ன விலையோ அத அதுலதான் தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுவாங்க அதுல இருந்து ஃபேக்டர் காஸ்டுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்றது பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா எப்படின்னா என்என்பி அட் காரணி விலை என்என்பி அட் ஃபேக்டர் பிரைஸ் ஈக்குவல் டு என்என்பி என்என்பினா சொல்றது புரியுதுங்களா இது தேசிய வருமானம் பியூர் நேஷனல் இன்கம் சொன்னா நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஸோ என்என்பி அது முன்னாடி படிச்சிருந்தா அது புரியாது படிக்கலன்னா அது நோட்ஸ் பாத்துங்க என்என்பி அட் ஃபேக்டர் பிரைஸ் காரணி செலவு காரணி விலையில் தேசிய வருமானம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்என்பினா தேசிய வருமானம் தான் இஸ் ஈக்குவல் டு என்என்பி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் சந்தை செலவு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஸோ அந்த கால்குலேட் பண்ண அதோட இன்டைரக்ட் டேக்ஸை கழிக்கணும் மைனஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஏன் இன்டைரக்ட் டேக்ஸை கழிக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டு ஃபேக்டர் பிரைஸ்ல இருக்கும்போது டேக்ஸ் கட்டிருக்க மாட்டோம் அதாவது காரணி விலை இருக்கும்போது அது வந்து சந்தை விலைக்கு விற்கும் போது தான் டேக்ஸும் ஆட் பண்றோம் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி சந்தை செலவுல தான் டேக்ஸ் ஆட் ஆகும் ஸோ நம்ம மறுபடியும் காரணி விலையில வந்து தேசிய விலையை கால்குலேட் தேசிய வருமானத்தை கால்குலேட் பண்ணா அந்த சந்தை விலையில இருக்கிற அந்த மறைமுக வரி கழிக்கணும் மறைமுக வரி என்னம்மா மியூட்ல போடுங்க இது டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஒன்னும் ஓகே காரணி விலையில கால்குலேட் பண்ணணும்னா சந்தை விலையில வந்து மறைமுக வரி சேர்ந்திருக்கும் ஸோ அதை கழிக்கணும் அதனால மைனஸ் மைனஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் பிளஸ் சப்சிடிஸ் ஏன் சப்சிடிஸ கூட்டுறோம் அப்படின்னா ஒரு உற் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நூறு ரூபா செலவாகுது அப்படின்னா மக்கள் வந்து அத வந்து நூறு ரூபா செலவாகுது ஆனா நூறு ரூபாய்க்கு வித்தா மக்களாலும் வாங்க முடியாது ஸோ அதனால அரசு வந்து குறைச்சி விலையை விற்கிது அதாவது நாற்பது ரூபான்னு விற்கிது உற்பத்தி பண்றவங்களுக்கு இன்னும் அறுபது ரூபா செலவாகும் அந்த அறுபது ரூபாய் வந்து அரசு என்ன பண்ணிடுது நான் சப்சிடியா உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நீ நாற்பது ரூபாய்க்கே பொருளை வித்துரு அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அதனால நாற்பது ரூபாய்க்கு பொருள் விற்கிறோம் ஆனா அது பொருள் உற்பத்தி ஆகுறதுக்கு செலவு என்ன நூறு ரூபா ஆனா நம்ம வந்து அரசு சப்சிடியா கொடுக்கறனால நாம வந்து நம்ம அந்த அந்த சப்சிடி வாங்கிட்டு விலையை வந்து குறைச்சி நாற்பது ரூபாய்க்கே விற்கிறோம் ஏன்னா வாங்குறவங்க பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு இது எடுத்துக்காட்டு இது விவசாயத்துறைக்கு போடணும் விவசாயத்துறையில அரிசி கோதுமை எல்லாமே வந்து சப்சிடி கொடுத்துட்றாங்க அரிசி கோதுமை வந்து உண்மையான ரேட்டு விற்கிறது இல்லை ஸோ ஸ்விண்டால் வந்து அரிசி வந்து மூ மூணாயிரம் ரூபா விற்கணும் ஆனா வீட்டுக்கு விற்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் விற்கிது அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வந்து சப்சிடியா அரசு கொடுத்துருது அதனால அது ரேட் ஆயிரத்தி ஐநூறு சப்சிடி மட்டும் அரசு கொடுக்கல பாருங்கிட்டு <laughs> 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 <laughs>
சரி ஓகே சப்சிடிஸ் அப்படிங்கிறது செலவு வந்து உற்பத்தி செலவுல வந்திருக்கும் ஆனா அது வந்து நம்ம விற்க போது அதை சேர்த்து வச்சு விற்க மாட்டோம் ஏன்னா பாதி வாங்குறவங்க பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனால சப்சிடிஸ கூட்டிக்கணும் உற்பத்தி செலவுல வந்து ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல நம்ம வந்து தேசிய வருமானத்தை கால்குலேட் பண்ணும்போது சப்சிடிஸ் வந்து கூட்டிக்கணும் ஏன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருக்கும்போது அது இருக்காது ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல அது ஆட் ஆயிடணும் அதனால சப்சிடிஸ கூட்டுறோம் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ வந்து கழிக்கிறோம் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னா மறைமுக வரி மறைமுக வரி நேர்முக வரி ரெண்டு இருக்கு அது நேரடி வரி அது ரெண்டுமே பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு அது இப்படி தெரிஞ்சாலே போதும் ஏன்னா வரியை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண போனோம்னா அது ஒரு டாபிக் அந்த டாபிக் வரும்போது நான் அதை தெளிவாக நடத்திக்கிறேன் இப்போதைக்கு இதை வச்சுங்க ஸோ தேசிய வருமானம் காரணி விலையில கால்குலேட் பண்ணோம்னா தேசிய வருமானம் சந்தை விலையோட மறைமுக வரியை கழிச்சுட்டு மானியத்தை கூட்டிடணும் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்து தனிப்பட்ட வருமானம் பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நபர் இல்லைன்னா ஒரு நபர் ஒரு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வரி கட்டி தான் ஆகணும் இப்போ வந்து வரி கட்டுறதுல இருந்து விலக்கு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வரியை கட்டுறது ஆகுது இப்போ டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து வருமான வரி கட்டுறது யாரும் இருப்பாங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அந்த சம்பாதிக்கிற தொகைக்கு அடிப்படையில் அவங்க வருமான வரி கட்டுவாங்க ஸோ வருமான வரி வந்து கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நபர் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் அப்படிங்கிறது தான் தனிப்பட்ட வருமானம் ஸோ தனிப்பட்ட வருமானம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதை கால்குலேட் பண்றது எப்படின்னா தேசிய வருமானத்திலிருந்து சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு மற்றும் பகிரப்படாத நிறுவனங்களின் லாபம் பிளஸ் மாற்று செலுத்துதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பர்சனல் இன்கமும் தேசிய வருமானம் ஒன்னும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா பர்சனல் இன்கம்ல டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட் அதை வந்து உள் அடங்கி இருக்கும் ஆனா நேஷனல் இன்கம்ல டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட் இருக்காது டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்னா என்ன அரசின் மாற்று செலுத்துதல் அப்ப அரசு என்னென்ன செலுத்துது மாற்று செலுத்துதல் பண்ணுவாங்க பென்ஷனு சப்சிடி ரிலீஃப் அதெல்லாம் தருவாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து மாற்று செலுத்துதல் அது வந்து என்னன்னா அரசு வந்து தனிநபருக்கு கொடுக்கக்கூடிய உதவித்தொகைகள் பென்ஷனுங்கிறது உதவித்தொகை தானே அவங்க வந்து ஒரு வேலை செய்யாமையே பென்ஷன் வாங்குறது அடுத்து வந்து ரிலீஃப் ஒரு 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 பேரிடர் காலத்துல அரசு வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குற காசு ரிலீஃப் அதுக்கு எந்த ஒரு அரசுக்கு வந்து எந்த ஒரு உற்பத்தி அதுல நடந்திருக்காது அரசா பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கறது அடுத்து வந்து சப்சிடி சப்சிடி அதே மாதிரிதான் அரசு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு நல்ல வகையில இருந்து பொருள் உற்பத்தி ஆயிருக்காது பட் இருந்தாலும் உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற நோக்கத்துல அரசு கொடுக்கறது ஸோ இது எல்லாமே டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்ல அடங்கும் இந்த டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட் தேசிய வருமான கணக்கீட்டுல எடுத்துக்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா பர்சனல் இன்கம்ல அதெல்லாம் உண்டு இப்ப பர்சனல் இன்கம்னா நம்மளுக்கு நம்ம சாதாரண ஒரு குடிமக்களுக்கு அரசு கொடுக்கக்கூடிய பென்ஷனும் அவனோட இன்கம்ல சேர்ந்துரும் அதே மாதிரி ஒரு சாதாரண குடிமக்களுக்கு அரசு கொடுக்கக்கூடிய ரிலீஃப் ரிலீஃப்னா அந்த நிவாரணம் பேரிடர் நிவாரணம் அதுவும் சேர்ந்துரும் பர்சனல் இன்கம்ல அதே மாதிரி சப்சிடி அதுவும் பர்சனல் இன்கம்ல சேர்ந்துரும் ஸோ தே பர்சனல் இன்கம் அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட வருமானம் அப்படிங்கிறது தேசிய வருமானம் சமம் கிடையாது ஏன்னா தேசிய வருமானத்துல டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்டா சேர்த்துக்க மாட்டோம் ஆனா பர்சனல் இன்கம்ல இந்த மாற்று செலுத்துதல்கள் அந்த அரசோட மாற்று செலுத்துதல்களான பென்ஷன் ரிலீஃப் சப்சிடி இது மூணையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேர்த்துக்குவோம் ஸோ பர்சனல் இன்கம் கிரேட்டர் தன் நேஷனல் இன்கமா இருக்கும் அடுத்தது பர்சனல் இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முன்ன தேசிய வருமானம் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து மாற்று செலுத்துதல்களை கூட்டிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா தேசிய வருமானத்தோட தேசிய வருமானத்துல மாற்று செலுத்துதல்கள் இல்லை ஆனா பர்சனல் இன்கம்ல மாற்று செலுத்துதல்கள் உண்டு ஸோ அதனால அதை கூட்டிக்கணும் மைனஸ் எதை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு மற்றும் பகிரப்படாத நிறுவனங்களின் லாபம் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்புனா இப்ப நம்ம வேலைக்கு போறோம் நம்ம வந்து சம்பளம் மாச சம்பளம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பிடிச்சிக்கிட்டு எட்டாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த பிடிக்கிறது என்னது பென்ஷனுக்காக பிடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதுதான் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு நமக்கு பின்னாடி பென்ஷனுக்காக இப்பயே நம்மளோட சம்பளத்துல பிடிக்கிற காசு ஸோ இந்த காசு வந்து நம்மளோட இன்கம்ல வருமா அவன் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் சேலரி சொல்லிக்கிட்டாலும் நம்ம கையில எவ்வளவு கிடைக்கும் எட்டாயிரம் தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டாயிரங்கிறது என்ன ஒரு தோராயமா சொல்றேன் நான் அது எவ்வளவு பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்னாப் பொறுத்து ஸோ ரெண்டாயிரம் பிடிச்சிக்கி
இன்னைக்கு எதை கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க புரியலன்னு மட்டும் சத்தமா சொல்றாங்க பட் ஆனா எதை கேட்டு எது புரியலன்னா கேட்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சரி தனிப்பட்ட வருமானம் அப்படிங்கறது என்ன <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் புரியுது ஓரளவுக்கு புரியலன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து சொல்றதே ஒரு டீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குது புரியலன்னா சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் டைம் கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா நீங்க கிளாஸ் குரூப் விட்டு அந்த மீட்டிங் விட்டு வெளில போயிடுங்க ஓகேவா இது வந்து இரநூறு பேருக்கு மேல வந்து அவங்க டைம் வேல்யூபுளான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குது ஸோ இதுல டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லா இல்ல புரியலன்னா என்ன புரியலன்னு சொல்லணும் இல்ல நடக்கும் ஓகே தனிப்பட்ட வருமானம் சரி நான் கிளாஸ் நடத்துறேன் நீங்க புரியலன்னா யாராச்சும் புரியலன்னா பொறுமையா சொல்லுங்க கண்டிப்பா நான் நடத்துறேன் நானு சோ ஓகே தனிப்பட்ட வருமானங்கிறது ஒரு நபருக்கு கையில கிடைக்கக்கூடிய காசு அது வந்து தேசிய வருமானத்துல இருந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா தேசிய வருமானத்துல இருந்து மாற்று செலுத்துகளை கூட்டிக்கணும் ஏன்னா தேசிய வருமானத்துல மாற்று செலுத்துகள் இருக்காது அரசு வந்து கொடுக்குற பென்ஷன் சப்சிடி ரிலீஃப் எல்லாம் தேசிய வருமானத்துல கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டோம் சோ அதனால அதை கூட்டிக்கணும் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்புங்கிறது நாம கொடுக்குற எம்ப்ளாயர் வந்து சேவ் இது பண்ற காசு பிஎஃப்ல வந்து பிடிக்கிற காசு ஸோ அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா அது நம்ம கைக்கு கிடைக்காது அதனால அதை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி பயிரப்படாத நிறுவனங்களை லாபத்தையும் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது ரெண்டையும் கூட்டி அந்த தேசிய வருமானத்துல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு மாற்று செலுத்துதுகளை கூட்டிக்கிட்டா தனிப்பட்ட வருமானம் வரும் இதை வந்து நீங்க புரியலனாலும் நீங்க பின்னாடி கிளாஸ் எல்லாம் நான் கவனிக்கும் போது அது தெளிவா புரியும் நம்ம அடுத்து மூவ் ஆகலாம் டவுட்னா கடைசியில கேளுங்க மறுபடியும் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்ப வந்து பர்சனல் இன்கம் நேஷனல் இன்கம் சரி இல்ல சமம் இல்லைன்னு முன்னாடியே பார்த்தோம் ஓகே மாட்டு செலுத்துகள்லாம் என்னென்னு என்பது என்னன்னா முன்னாடியே மாட்டு செலுத்துகள் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன் அரசாங்கம் தரக்கூடிய பென்ஷன் ரிலீஃப் அதெல்லாமே சேர்ந்ததுதான் மாட்டு செலுத்துதுகள் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்புங்கிறது வேலையால் முதலாளி செலுத்தக்கூடிய பங்களிப்பு அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வாங்குற சம்பளத்தை வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பிடிச்சிக்கிறாங்கல்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் வாங்குறோம்னா ரெண்டாயிரம் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ரெண்டாயிரத்தை என்ன பண்றாங்க வேலையால் அந்த முதலாளி இருக்கா இல்லையா நம்மளோட முதலாளி அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு பென்ஷனுக்கு அரசுக்கு வந்து அந்த பிஎஃப் அந்த நம்ம அக்கௌண்ட்ல கட்டி விட்டுருவாங்க ஸோ ரெண்டாயிரம் வந்து நம்ம வேலையால் முதலீ முதலாளி கட்டிடுவாங்க அரசு வந்து நம்ம எவ்வளவு கட்டுறோமோ அதுக்கு சமமான பங்களிப்பு போடுவாங்க ஸோ அது வந்து கடைசியில் ரிட்டையர் ஆகும் போது அதை வந்து ஒட்டுக்கா கொடுப்பாங்க இல்ல மாச மாசம் பென்ஷனாகவும் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது சோசியல் கான்ட்ரிபியூஷன் பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஓகே அடுத்தது இது தனிப்பட்ட வருமானம் பார்த்தோம் தனிப்பட்ட வருமானத்திலிருந்து செலவிட செலவி செலவிடக்கூடிய வருமானம் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் செலவிடக்கூடிய வருமானங்கிறது தனிப்பட்ட வருமானத்துல இருந்து நேர்முக வரியை கழிச்சிடுறது இப்ப தனிப்பட்ட வருமானங்கிறது என் கையில வர வர காசு அதாவது எப்படி வரலாம் நான் சம்பாதிக்கிற காசுல இருந்து ஆஹ் இத என்னோட பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் கழிச்சுட்டு மாற்று செலுத்துறதுல கூட்டிட்டு வந்தா அது தனி கூட்டிட்டு வர்றது தனிப்பட்ட வருமானம் அதோட நம்ம கட் அந்த வருமானம் வந்ததை நம்ம எல்லாம் செலவு பண்ணிட முடியுமானா முடியாது அதுல வந்து நேர்முக வரின்னு இருக்கும் அது வந்து நம்ம அரசுக்கு செலுத்தணும் அந்த வரியை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கையில செலவிடக்கூடிய வருமானம் கிடைச்சிடும் சோ நேர்முக நேர்முக வரியை வந்து தனிப்பட்ட வருமானத்துல இருந்து மைனஸ் பண்ண ஒரு பேடி கட்டசீல இந்த இந்த வருமானத்தை இனிமேட்டு யாரும் பங்கெடுத்துக்க முடியாது அது நம்ம செலவு பண்றதுக்கு தான் அப்படிங்கிற அந்த காசு தான் செலவிடக்கூடிய வருமானம் டைரக்ட் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்றது டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சனல் இன்கம் மைனஸ் டைரக்ட் டாக்சஸ் எல்லாமே ஃபார்முலா மாதிரி தான் இருக்கும் நான் நடத்தும் போது கொஞ்சம் புரியலனாலும் அடுத்து வந்து நோட்ஸை வாங்கி அதை கொஞ்சம் படிச்சு அதை தெளிவா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் புரியலன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல கூட கேளுங்க இல்ல கிளாஸ் எண்ட்ல கூட கேளுங்க ஸோ நுகர்வின் அடிப்படையில் ஸோ கன்செப்ஷன் அடிப்படையில செலவிடக்கூடிய வருமானம் அப்படிங்கிறது டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்செப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிளஸ் சேவிங்ஸ் ஆமா நமக்கு கையில வந்து டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டி கட்டின போக நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இருக்குதுன்னா அந்த மூணு லட்சத்தையும் நம்ம எல்லாமே தின்னு திருத்திர மாட்டோம் தின்னு திருத்திர மாட்டோம்னா நுகர்வு பண்ணிட மாட்டோம் கொஞ்சம் சேமிச்சு வைப்போம் ஸோ நுகர்வின் அடிப்படையில நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம
ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் செலவிடக்கூடிய வருமானம் செலவிடக்கூடிய வருமானங்கிறது முன்னாடி இருந்து தனிப்பட்ட வருமானத்துல நேர்முக வரி அது வந்து ஓகே ஆனா நுகர்வின் அடிப்படையில அந்த அந்த சைட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் அடிப்படையில நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா நுகர்விற்கான செலவனங்கள் பிளஸ் சேவிங்ஸ் ஸோ இது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் அதை நம்ம பாக்குறோம் ஸோ தனிநபர் தலா வருமானம் தனிநபர் தலா வருமானம் பர் கேபிட்டா இன்கம் ஸோ இது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நேஷனல் இன்கம் மொத்த நாட்டுக்கே வர வருமானம் நேஷனல் இன்கம் தனிநபர் தலா வருமானங்கிறது ஒரு நபருக்கு ஒரு வருடத்தில் எவ்வளவு வருமானம் வருது அப்படிங்கிறது சொல்றது புரியுதுங்களா ஒரு நபருக்கு ஒரு வருடத்தில் வரக்கூடிய வருமானம் ஸோ வந்து தேசிய வருமானம் நம்மளுக்கு தெரியும் தேசிய வருமானம் தெரிஞ்ச மாதிரி மொத்த மக்கள் தொகை எவ்வளவுன்னு தெரியும் அப்ப இந்த ஜஸ்ட் சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான் தேசிய வருமானத்தோட மொத்த வகல் மக்கள் தொகையை வகுத்தோம்னா ஒரு நபருக்கு ஒரு ஆண்டுல எவ்வளவு வருமானம் வருது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுதான் தனிநபர் தலா வருமானம் ஒரு தனிநபரின் குறிப்பிட்ட ஆண்டில் குறிப்பிட்ட நாட்டில் பெறக்கூடிய சராசரி வருமானம் தனிநபர் தலா வருமானம் ஆகும் த ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் ஏ பர்சன் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி இன் ஏ பர்டிகுலர் இயர் இஸ் கால்டு பர் கேபிட்டா இன்கம் ஸோ அது ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா பிசிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஷார்ட் ஃபார்மா பிசிஐனா இது மட்டுக்கு அதை எங்கேயாச்சும் உபயோகப்படுத்தலாம் நீங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிசிஐ அப்படின்னா பர் கேபிட்டா இன்கம் பர் கேபிட்டா இன்கம் அதான் பிசிஐ சொல்றாங்க பர் கேபிட்டா இன்கம் தலா வருமானம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேசிய வருமானம் தேசிய வருமானங்கிறது நேஷனல் இன்கம் என்ஐ டிவைடட் பை மொத்த மக்கள் தொகை சோ இப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஒரு நபருக்கு ஒரு வருடத்துல எவ்வளவு வருமானம் வருது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இந்தியாவுக்கு வந்து பர் கேபிட்டா இன்கம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு அடிப்படையில நோட் பண்ணீங்க ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தோரு டாலர் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தோரு டாலர் ஒரு நபர் ஒரு வருடத்துல ஆஹ் இந்தியாவில சம்பாதிக்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு அடிப்படையில லேட்டஸ்ட் சோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் இந்தியாவோட பர் கேபிட்டா இன்கம் சொல்லிட்டு ஏபிசிடின்னு ஆப்ஷனா கொடுக்கலாம் ஆயிரம் டாலர் ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் பத்தாயிரம் டாலர் ஆஹ் ஒரு ஆப்ஷன்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க அந்த ரெண்டாயிரம் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்குள்ள எது வந்தாலும் நீங்க டிக் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கொடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி நூறு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து மாறக்கூடியது தான் ஒரு வருஷத்துல இருந்து டக்கு டக்குன்னு மாறும் அதனால ஆப்ஷனை வந்து நல்லா வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சிருப்பாங்க ஒன்னு வந்து ஐநூறுல கொடுத்துருக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுல கொடுத்துருக்கலாம் மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு நாலாவது ஆப்ஷன் வந்து பத்தாயிரம் பாஞ்சாயிரம் டாலர்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து அந்த எக்ஸாக்டா ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுங்கிறது மாதிரி ஆப்ஷன்ல வரும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்குள்ள கூட வரும் ஏன்னா தேசிய வருமானங்கிறது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பிரகாரம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இன்னும் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் ஸோ அதனால ஒவ்வொரு தரவும் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த ரேஞ்சு பாத்துக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு இந்த ரேஞ்சில் வந்தாலே இது இந்தியாவோட தனிநபர் வருமானம் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ தனிநபர் வருமானம் வந்து ஜென்ரலா அதே வந்து பர் பர் கேபிட்டா இன்கம் அட் பிபிபி இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிபிபிங்கிறது பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டி வாங்கும் சக்தி அடிப்படையில் நீங்க ஏற்கனவே நீங்க கிளாஸ் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் பிபிபினா பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டி பியூஆர்சிஹெச்ஏஎஸ்ஐஎன்ஜி பர்ச்சேசிங் பவர் பிஓ டபிள்யூஇஆர் பவர் பேரிட்டி பிஏஆர்ஐடிஒய் பேரிட்டி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல வந்து வாங்கும் சக்தி அடிப்படையில் ஸோ வாங்கும் சக்தி அடிப்படையில் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டாலர் யூஎஸ் டாலர் ஒரு டாலர் வச்சு ரெண்டு நாட்டுல நம்ம வந்து இப்ப வந்து பாகிஸ்தான்ல ஒரு டாலர் வச்சு எவ்வளவு பொருளை வாங்க முடியும் இந்தியா ஒரு டாலர் வச்சு எவ்வளவு பொருளை வாங்க முடியும் சோ நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஒரு டாலர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு டாலர் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு மதிப்பு இங்க எழுபத்தி ஆறு ரூபா இப்ப இன்னைக்கு தேதியில எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து ஒரு 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 பொருள் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதே பாகிஸ்தான்ல போயிட்டு ஒரு டாலர் வச்சு அது வந்து தொண்ணூறு ரூபா நூறு ரூபா கூட இருக்கும் ஸோ நூறு ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை இங்க எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்குறப்ப அந்த நூறு ரூபாய்க்கு அதை வாங்க முடியுமா இல்ல இன்னும் அதோட கம் அதிக பணம் செலவு பண்ணி வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு அதோட பர்ச்சேசிங் பவரை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி வந்து நம்ம டீடைல்ல பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ அதனால தான் அது
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபது இருபத்தி ஒன்னு அடிப்படையில ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லி போச்சிருக்காங்க ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி மூணுங்கிறது அந்த ஆப்ஷனையே வந்து எதிர்பார்க்காதீங்க ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்து ஏழாயிரத்தி நானூறு ஐநூறு வரைக்குமே கூட அந்த ஆப்ஷன் ரேஞ்சு வரலாம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ உண்மையான தேசிய வருமானம் மற்றும் பயிரளவிலான தேசிய வருமானம் அப்படிங்கிறது போலாம் நாம் போறதுக்கு முன்னாடி இது நடத்தின வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தா டக்குன்னு கேளுங்க டவுட் இல்லைங்களா ஆ சொல்லுங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கம்மா சார் நான் வந்து தனிப்பட்ட வருமானம் நடத்துறப்ப தான் கிளாஸ் குள்ள என்ட்ரி ஆன சோ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நீங்க தனிப்பட்ட வருமானம் முன்னாடி நம்ம வந்து முன்னாடி நம்ம வந்து மியூட் சார் வாய்ஸ் ரெண்டு டைம் கேக்குறீங்க இல்ல அது அவங்க மியூட் போடணும் ஓகே தனிப்பட்ட வருமானத்துக்கு முன்னாடி சந்தை செலவு அதை பார்த்தோம் சந்தை செலவு காரணி செலவுங்கிறத பார்த்தோம் நீங்க வந்து அதை யூடியூப்ல பாத்துக்கோங்க இந்த கிளாஸ் ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்துங்க நம்ம பஸ்ல இருந்து நடத்த முடியாது மறுபடியும் சோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா சார் சார் அந்த மறைமுக வரியை மைனஸ் பண்ணிட்டு டாக்ஸி இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க சார் ஆமாங்க அது வந்து என்என்பி கி தானே சார் ஆமா என்என்பி அட் காரணி விலை காரணி விலை அடிப்படையில் நம்ம வந்து தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடணும்னா மறைமுக வரியை கழிச்சிடணும் ஏன் மறைமுக வரியை கழிக்கணும் அப்படின்னா காரணி விலையில் மறைமுக வரி வராது ஏன்னா உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல என்ன விலையோ அதுதான் காரணி விலை உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இருந்து கன்சியூமருக்கு போய் சேரும் போதுக்கு தான் அது வந்து டேக்ஸு போக்குவரத்துக்கான செலவினங்கள் லாபம் வைக்கிறது இதெல்லாமே சேரும் ஆனால் காரணி விலையில் நம்ம தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடணும் அப்படின்னா மறைமுக வரியை கழிச்சிடணும் மானியத்தை கூட்டிடணும் சொல்லுங்க வேற ஏதாவது டவுட்டு அடுத்து போலாங்களா தேசிய வருமானத்துல ஒவ்வொன்றும் டிஸ்போசபிள் இன்கம் செலவிடக்கூடிய வருமானம் தனிப்பட்ட வருமானம் தனிநபர் தலா வருமானம் சந்தை செலவு உற்பத்தி செலவு காரணி செலவு இதெல்லாமே பார்த்தோம் அடுத்தது உண்மையான தேசிய வருமானம் பெயரளவிலான தேசிய வருமானம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ரியல் நேஷனல் இன்கம் அண்ட் நாமினல் நேஷனல் இன்கம் அது நாமினல்ல என்ஏ கிடையாது என்ஓ நாமினல் நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வருமானத்துல உண்மையான தேசிய வருமானம் சொல்றாங்க பேரளவிலான தேசிய வருமானம் இதனடா புது கான்செப்ட் அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் போது இந்த இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட உள்ள கொண்டாடுவாங்க இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா பண வீக்கம் அதாவது பண வீக்கம்னா ஒண்ணும் இல்ல பொருளோட விலவாசி ஏறுறது சோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொருள் வந்து கிடையாது <laughs> 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 அப்படிங்கிறது பண வீக்கம் ஒரு பொருள் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு அது பன்னெண்டு ரூபா பதிமூணு ரூபாய்க்கு விற்கும் ஏன் காரணம் அப்படின்னா பொருளோட விலவாசி ஏற்றம் அது ஏன் ஏறுது ஒண்ணு டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் இல்லைன்னா உற்பத்தி குறைஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு காரணங்கள்ல பணத்தை பொருளோட விலை ஏறும் ஸோ பொருளோட விலை ஏறுறப்ப வந்து தேசிய வருமான கணக்கிடுறதுல சிக்கல் ஏற்படும் ஸோ வந்து தேசிய வருமானத்தை வந்து இந்த வருஷம் கால்குலேட் பண்ணும் போது வந்து பத்து லட்சம் கோடி வருதுன்னு வச்சுங்க அடுத்த வருஷம் வந்து நம்ம வந்து பதினோரு லட்சம் கோடி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவோம் அப்போ நம்ம ஒரு லட்சம் கோடி நம்ம நம்மளோட வருமானத்தை கூட்டிட்டுன்னு நினைப்போம் ஆனா எல்லாத்தோட பொருளும் விலை ஏறி இருக்கும் அந்த விலை ஏறினத்தை கணக்குல வச்சுக்க மாட்டோம் ஆனா கணக்குல வைக்கணும் கணக்குல வச்சா அது ரியல் நேஷனல் இன்கம் கணக்குல வைக்காம நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கோடி வந்து கூடி இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அது நாமினல் பெயரளவிலான தேசிய வருமானம் பெயரளவிலான தேசிய வருமானங்கிறது உண்மையான நிலைமை காட்டாது ரியல் நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது தான் உண்மையான தேசிய வருமானத்தை காமிக்கும் உண்மையான தேசிய வருமானத்தை எதுல கணக்கு எடுத்துக்கணும்னா பண வீக்கத்தை கணக்குல எடுத்துக்குவாங்க இன்ஃபிளேஷன் அதை கணக்குல எடுத்துக்குவாங்க பண வீக்கம் இன்ஃபிளேஷன் இதை பத்திலாம் பின்னாடி டாபிக்ல தான் பார்ப்போம் ஸோ அதை தியாமம் வச்சுக்கோங்க பண வீக்கம் அப்படிங்கிறது பொருளோட விலவாசி ஏற்றம் ஸோ பண வீக்கத்தை கணக்குல எடுத்துக்கிட்டு தேசிய வருமானத்தை கணக்கிட்டா உண்மையான தேசிய வருமானம் பண வீக்கத்தை கணக்குல எடுத்துக்காம அப்படியே பொதுவா கால்குலேட் பண்ணோம்னா 
அது பெயரவிலான தேசிய வருமானம் இது பாருங்க அந்த இது பார்த்தா பின்னாடி நடத்தும் புரியும் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டோட விளக்கி இருக்கிறேன் உண்மையான தேசிய வருமானம் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை ஆண்டு விலையில இருந்து கணக்கிடுவாங்க ஒரு நிலையான அல்லது அடிப்படை ஆண்டு விலை அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல கணக்கிடுவாங்க ஒண்ணு இல்ல இப்ப வந்து ஒரு பொருள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னுல இல்லைன்னா பதினொன்னு பன்னெண்டுல வந்து ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிதுன்னு வச்சிங்க ஒரு பொருள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டுல பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிது இன்னைக்கு என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இந்த பொருள்ல வந்து உற்பத்தி ஆகிற செலவு இன்னைக்கு தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டுல வித்த விலையோட கணக்கு பண்ணி நம்ம தேசிய வருமானத்தை கணக்கிட்டோம்னா அது உண்மையான தேசிய வருமானம் அப்ப உண்மையான தேசிய வருமானம் கணக்கிடுவோம்னா அங்க என்ன வந்துடும் அடிப்படை ஆண்டு அல்லது நிலையான ஆண்டு அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்துடும் சோ அந்த ஆண்டுல என்ன விலை வித்துச்சோ அந்த விலையின் அடிப்படையில தேசிய வருமானத்தை கணக்கிட்டோம்னா அது உண்மையான தேசிய வருமானம் அடுத்து நடப்பு விலையில் தேசிய வருமானம் அப்படின்னா அது இன்னைக்கு என்ன விலை வைத்துட்டு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டா நம்ம கன் கன்சிடரே பண்ண மாட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இன்னைக்கு பொருளோட விலைவாசி என்ன நிலைமையில் இருக்குது சோ இன்னைக்கு எவ்வளவு வருமானம் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஜஸ்ட் பெயரளவில் கால்குலேட் பண்றது தே நாமினல் நேஷனல் இன்கம் பெயரளவிலான தேசிய வருமானம் அப்ப உண்மையான தேசிய வருமானம் கணக்கிடணும் அப்படின்னா பெயரளவிலான தேசிய வருமானத்தை பி ஒன் டிவைட் பை பி ஜீரோ அப்படிங்கறதால வகுக்கணும் அந்த பி ஒன் அப்படிங்கிறது கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க நடப்பு ஆண்டு விலை குறியீடு சோ தற்போதைய ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல என்ன விலைவாசி வித்திட்டு இருக்குது அதோட குறியீடு அது ஒரு இண்டெக்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சோ அந்த விலை குறியீடு டிவைடட் பை பி ஜீரோ பி ஜீரோங்கிறது அடிப்படை ஆண்டு நம்ம சொன்னோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு அந்த ஆண்டு அந்த ஆண்டுல வந்து என்ன விலைவாசி வித்துச்சோ அந்த பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு அந்த ஆண்டுல என்ன விலைவாசி வச்சோ அந்த பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அதுதான் அடிப்படை ஆண்டு விலை குறியீடு சோ தற்போதைய ஆண்டு விலை குறியீடு பை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு ஆண்டு இருக்கான விலை குறியீடால வகுத்தா ஒரு டேம் கிடைக்கும் அந்த டேம் நாமினல் தேசிய நாமினல் இன்கமோட வகுத்துட்டோம்னு வச்சுங்க கிடைக்கிறது ரியல் இன்கம் ரியல் நேஷனல் இன்கம் கிடைக்கும் சோ இதை பாருங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டோட விலைக்கு இருக்கிறேன் புரியலன்னா பின்னாடி நம்ம அப்படிக்கலாம் இப்ப பி ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன நடப்பு ஆண்டு விலை குறியீடு நடப்பு ஆண்டுங்கிறது இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு அந்த வருஷம் போயிட்டு இருக்குது சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல விலை குறியீடு வந்து ரெண்டுன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்க பி ஜீரோ பி ஜீரோங்கிறது ஒண்ணு ஒண்ணுங்கிறது எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு நான் அதைதான் சொல்றேன் ஏன் பண்ண அப்படின்னா நம்ம இந்திய அரசாங்கம் வந்து தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கு அடிப்படை ஆண்டா எதை எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு அதனாலதான் நானும் அதையே வச்சுக்கிறேன் பி ஜீரோங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டுல என்ன விலைவாசி வித்துச்சோ அதோட குறியீடு சோ அப்ப வந்து ஒண்ணுன்னு இருந்தா இப்ப ரெண்டாயிருக்கு அப்ப அர்த்தம் என்ன அன்னைக்கு ஒரு மடங்கு வித்ததெல்லாம் இன்னைக்கு ரெண்டு மடங்கு விலைவாசி உயர்ந்திருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கோம் ஒரு ரெண்டு மடங்கு விலைவாசி உயர்ந்திருக்குது இப்ப இப்ப அதனால பி ஒன் வந்து ரெண்டு பி ஜீரோ ஒண்ணு இப்ப தேசிய வருமானம் வந்து பெயரளவிலான தேசிய வருமானம் ஒரு லட்சம் கோடி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உண்மையான தேசிய வருமானம் வந்து மேல இருக்க ஃபார்முல பிரகாரம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பெயரளவிலான தேசிய வருமானம் டிவைடட் பை பெயரளவிலான தேசிய வருமானம் ஒரு லட்சம் கோடி ஒன் லேக் ரோர் டிவைடட் பை பி ஒன் டிவைட் பை பி ஜீரோ பி ஒன்னுங்கிறது இங்க என்ன ரெண்டு டிவைட் பை பி ஜீரோ பி ஜீரோங்கிறது ஒண்ணு சோ ஒரு லட்சம் கோடி டிவைட் பை ரெண்டுன்னு வரும் அப்ப ஐம்பதாயிரம் கோடி அப்படின்னு வரும் பிப்டி தௌசண்ட் குரோர் வரும் அப்ப இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல நாம ஒரு லட்சம் கோடி வருமானம் வாங்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு அடிப்படை விலையில அது பிரகாரம் நம்ம காட்டிலே பண்ணோம்னா எவ்வளவு வருது வருமானம் ஐம்பதாயிரம் கோடி தான் வருது சோ ரியல் நேஷனல் இன்கம் அப்படிங்கிறது விலைவாசிய கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு கால்குலேட் பண்றது சோ வந்து பாருங்க எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க ஐம்பதாயிரம் கோடி குறையுது ஏன்னா பி ஒன் வந்து ரெண்டு மடங்கு விலைவாசி ஏறணும்னால ரெண்டு மடி ரெண்டு மடங்கு விலைவாசி ஏறனால நம்மளோட தேசிய வருமானம் ஐம்பதாயிரம் கோடிங்கிறது ரியல் இன்கம்ல ஆனா நாமினல் இன்கம்ல ஒரு லட்சம் கோடி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சோ நாமினல் இன்கம் கரெக்டான பிக்சர் அவங்களுக்கு கொடுக்காது சரியான தகவலை கொடுக்காது சோ அடிப்படை ஆண்டு விலையில தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுறது அஹ் உண்மையான தேசிய வருமானம் இங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடிப்படை ஆண்டு இல்லைன்னா உண்மையான தேசிய வருமானம் நாமினல் இன்கம் இது ரெண்டுமே எங்க வித்தியாசம் வரும்னா வளர்கின்ற நாடுகளுக்கு தான் பெரிய வித்தியாசத்தை காமிக்கும் ஏன் அப்படின்னா வளர்கின்ற நாடுகள்ல தான் அதிகப்படியான விலைவாசி ஏற்றம் இருக்கும் சோ விலைவாசி ஏற்றம்
அதுவே வந்து ஒரு நூறு ரூபா நூத்தி பத்து ரூபா அப்படிதான் விற்கும் ஒரு பத்து ரூபா தான் கூடி இருக்கும் ஆனா வளர்கின்ற நாடுகள்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொருள் வந்து பத்து நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிது அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து அது நூத்தி எண்பது ரூபா நூத்தி தொண்ணூறு ரூபா வரைக்கும் கூட ஏறி இருக்கும் ஏன்னா நாடு வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது சோ அதனால இன்ஃபிளேஷன் அதிகமா இருக்கும் சோ வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் அந்த இது பாத்துங்க வளரும் நாடுகள்ல தான் அஹ் உண்மையான வருமானத்துக்கும் தேசிய வருமானத்துக்கும் அதிக இடைவெளி இருக்கும் வித்தியாசம் அதிகமா இருக்கும் ஆனா வளர்கின்ற நாடுகளுக்கு வித்தியாசம் கம்மியா இருக்காது கம்மியா தான் இருக்கும் சோ அதனால அவங்க வந்து கணக்கு குழப்பிக்கவே மாட்டாங்க ஒரு தேசிய வருமானம்னா கிட்ட கிட்ட சேமா தான் இருக்கும் நாமினோடும் ரியாலும் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு சேமா தான் இருக்கும் வளர்கின்ற நாடுகள் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு தான் இது மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை காமிக்கும் சோ அதனால இந்தியா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டை வந்து பேசியாரை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு வருஷம் இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் மத்திய புள்ளிகள் அமைப்பு வந்து தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் போது வெளியிடும் போது புள்ளி வருத்தம் வெளியிடும் போது இப்ப எவ்வளவு வருமானம் வந்திருக்கு அதாவது பெயரளவிலான தேசிய வருமானம் எவ்வளவு வந்திருக்கு அதையும் சொல்லிடுவாங்க ரியல் இன்கம் உண்மையான தேசிய வருமானம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஆண்டு பதினொன்னு பன்னெண்டு அந்த ஆண்டு அடிப்படை விலையில என்ன தேசிய வருமானம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தையுமே சொல்லிடுவாங்க ஓகே அடுத்து ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் ஜிடிபி குறைப்பான் ஜிடிபி குறைப்பான் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல நாமினல் இன்கம் அந்த நாமினல் ஜிடிபி வந்து ரியல் ஜிடிபியோட வகுத்துட்டு நூறால பெருக்கிறது சோ இது வந்து ஒரு ஃபார்ம்லா தான் இது நம்ம பெருசா இதுல வந்து அர்த்தம் ஒண்ணும் இல்ல ஜிடிபி டிஃப்ளேட் அப்படின்னா நாமினல் ஜிடிபி டிவைட் பை ரியல் ஜிடிபி இன்டு ஹண்ட்ரட் அதை பாத்துங்க எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஜிடிபி குறைப்பான் அடுத்தது தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் முறைகள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் நேஷனல் இன்கம் அப்படிங்கறது நம்ம பாக்க போறோம் அடுத்து சோ தேசிய வருமானத்தை கணக்கீடு வந்து மத்திய புள்ளியல் அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அவங்க எந்தெந்த கணக்கீடு முறைகளை கையாண்டு தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுறாங்க அப்படிங்கறத இந்த டாபிக்ல பாக்க போறோம் சோ மொத்தம் ஒரு மூணு முறையை கையாள்றாங்க ஒண்ணு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் மெத்தட் ப்ரொடெக்ஷன் அல்லது வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றாங்க உற்பத்தி அல்லது மதிப்பு கூட்டு முறை சோ அது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடு செகண்ட் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இன்கம் மெத்தட் வருமான முறை சோ வருமானம் வந்து எவ்வளவு வருமானம் வருது அப்படிங்கிற வருமானத்தை கூட்டி கால்குலேட் பண்றது வருமான முறை தேர்ட் வந்து செலவின முறை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் ஸோ மூணு முறை இருக்கு எழுது எந்தெந்த முறை எப்படி எப்படி பண்றாங்க அது எந்த நாட்டுக்கு எது எது பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பின்னாடி எடுத்துக்கோங்க பொதுவாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உற்பத்தி வருமானம் செலவினம் மூணும் சமமா இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் வருமான ஓட்டத்துல பார்த்தோம் ஒரு நாட்டுல எவ்வளவு உற்பத்தி ஆகுதோ அந்த உற்பத்தி ஆனதை வந்து அவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணிடுவாங்க கன்சியூம் பண்ணி செலவு பண்ணிடுவாங்க அதான் கன்சியூம்னா செலவு அந்த செலவு வந்து ஒரு சில ஒரு சாரார் எவ்வளவு செலவு பண்றாங்களோ அது அனைவரும் மத்தவங்களுக்கு வருமானமா போய் சேர்ந்துடும் சோ உற்பத்தி வருமானம் செலவினம் மூணு சமம் சோ தேசிய வருமானத்தை இந்த மூணு மெத்தட்ல எந்த மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணாலும் மத்த ரெண்டு மெத்தடுக்கு மூலியமா கால்குலேட் பண்றதுக்கு சமமா இருக்கும் அப்படிங்கறத இங்க நம்ம ஜென்ரலா எடுத்துக்கிற ஒரு எடுக்கோள் ஒரு கன்சப்ட் ஒரு அசிமேஷன் அந்த அசம்ஷன் அடிப்படையில தான் நம்ம அடுத்து போக போறோம் ஜென்ரலா உற்பத்தி இஸ் ஈக்குவல் டு வருமானம் இஸ் ஈக்குவல் டு செலவனம் தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடும் போது இது ஜென்ரல் அசம்ஷன் சோ இத இது அடிப்படையில தான் நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தடா பார்க்க போறோம் இது கூட எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ நோட் பண்ணீங்க இம்பார்ட்டன் ஆனது ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜென்ரலி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் உற்பத்தி முறை அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் உற்பத்தி முறை ஒரு நாட்டின் உற்பத்தியை கணக்கிடுவது ஆகும் ஒரு நாட்டுல எவ்வளவு உற்பத்தி ஆகுது பொருள் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அது வந்து பண்டங்கள் உற்பத்தி ஆகும் சேவைகள் என்ன ஆகும் அது சேவைகளை உற்பத்தி பண்ண முடியாது அது வந்து சர்வீஸா தான் பண்ணி ஆகும் சோ அதுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் சோ அவுட் புட் அந்த அவுட் புட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் சோ ஒரு நாட்டின் உற்பத்தியை கணக்கிடுவது ஆகும் மெஷர்ஸ் தி அவுட் புட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் விவசாயம் தொழில் வணிகம் போன்ற துறைகளின் உற்பத்தி மொத்தமே தேசிய உற்பத்தி ஆகும் சோ வந்து மூன்று துறை பார்த்தோம் ஒண்ணு முதன்மை துறை இரண்டாவது இரண்டாம் நிலை துறை மூன்றாவது சேவை துறை இந்த முதன்மை துறையில பொருள் உற்பத்தி ஆகும் அதாவது இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி இரண்டாம் துறைக்கான இரண்டாம் நிலை துறைக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க மூலப்பொருட்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அங்க ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகும் ஓகே அடுத்து இரண்டாம் நிலை துறையிலும் பொருள் உற்பத்தி ஆகும் என்ன ரா மெட்டீரியல் பயன்படுத்தி பினிஷ் ப்ராடக்டா ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகும் இந்த ரெண்டு துறையிலையும் உற்பத்தி 
நீ கூட்டுனா வர இதுதான் தேசிய வருமானம் இந்த ரெண்டு துறையிலையும் தேவை துறைக்கு மீதி இருக்கிற ரெண்டு முறையில ஏதோ ஒரு முறையை பயன்படுத்தி நம்ம தேசிய வருமானத்தை கணக்கிட்டு இருக்கோம் மொத்தமா மூணையும் கூட்டி நாட்டோட மொத்த வருமானம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இறுதி பொருட்களின் மதிப்பையோ அல்லது ஒவ்வொரு துறையின் ஏற் துறையிலும் ஏற்பட்ட மதிப்பு கூட்டலையோ கணக்கில் எடுக்க வேண்டும் ஸோ இது எப்படி நம்ம இந்த அவுட் புட்டை கூட்டுறோம் அப்படின்னா நான் மறுபடியும் ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ உடுத்துற ஆடை இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இந்த ஆடையை வந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவை ரா மெட்டீரியலான பஞ்சு அது வந்து பஞ்சு உற்பத்திங்கிறது முதன்மை துறையில வந்துடும் முதன்மை துறையில பஞ்சு உற்பத்தி வந்து எவ்வளவு ஒரு ஒரு குவிண்டாலுக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு வச்சுங்க ஒரு பஞ்சு ஒரு குவிண்டால் நூறு கிலோ பஞ்சு வந்து ஆயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க அது அதிகமா போவோம் சரி ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு செலவு ஒரு கணக்குக்காக ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்குது அப்படின்னா அந்த முதன்மை துறையோட இறுதி மதிப்பு அந்த பஞ்சு ஸோ அவன் வந்து உற்பத்தி பண்ற ஆள் கூலி எல்லாம் செலவு பண்ணி அந்த பஞ்சுக்கு இவ்வளவு விலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆயிரம் ரூபா அந்த ஆயிரம் ரூபாய கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க ஓகே இந்த ஆயிரம் ரூபாவோட பஞ்சு மதிப்பு உள்ள அந்த பஞ்சு என்ன ஆகும் இரண்டாம் நிலை துறைக்கு என்ட்ரி ஆகும் அது வந்து ரா மெட்டீரியல என்ட்ரி ஆகும் சோ அந்த பஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க நூலா மாத்துவாங்க நூல் வந்து ஒரு துணியா மாத்துவாங்க துணி வந்து நாம விருப்பப்படுற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸா மாத்துவாங்க நம்ம போட்டுக்கிற மாதிரி ஆனா பெண்ணா உடுத்துற மாதிரி உடைய மாத்துவாங்க சோ இது ரெண்டு மூணு கட்டங்களை தாண்டும் சோ ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் ஒரு வேலை இருக்கும் இல்லையா இப்ப பஞ்சு வந்து ஆயிரம் ரூபாங்கிறது நூலா மாத்தும் போது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் அந்த பஞ்சு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் பஞ்சை நூலா மாத்தும் போது அந்த நூலுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு வந்துடும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்துடும் ஆனா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கோம்னா அந்த பொருளோட மதிப்பு வந்து ஏற்கனவே பஞ்சுக்கு ஒரு நூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் கணக்குல எடுத்துக்கிட்டோமா அப்ப கூட்டு அந்த அந்த துறை அந்த கட்டத்துல இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும்போது எவ்வளவு மதிப்பு கூடி இருக்குது அதை மட்டும் கணக்குல எடுத்துக்கணும் தேசிய வருமானத்துல இப்ப நான் ஒரு சொன்ன மாதிரி பஞ்சு ஆயிரம் ரூபா அடுத்து நூலு ரெண்டாயிரம் ரூபா நூலுக்கு எடுத்து துணியா மாறுறப்ப அது நாலாயிரம் ரூபா துணி வந்து நம்ம உடுத்துற ட்ரெஸ்ஸா மாறும் போது எட்டாயிரம் ரூபா இப்ப தேசிய வருமான கணக்கு போட்டோம்னா ஒன்னு எட்டாயிரம்னு வச்சுக்கலாம் எட்டாயிரம்னு வச்சோம்னா கரெக்டு இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம கால்கே பண்ணோம்னா எவ்வளவு மதிப்பு கூடி இருக்குதோ அதை மட்டும் தான் கூப்பிட்டுக்கும் அதை தவிர்த்துட்டு ஆயிரத்தையும் ரெண்டாயிரத்தையும் நாலாயிரத்தையும் எட்டாயிரத்தையும் கூட்டி மொத்தம் பதினஞ்சு பதினாறாயிரம் கொண்டு போனா சரியான மதிப்பீடு வராது இதைதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இறுதி பொருட்களின் மதிப்பை மட்டும் கூட்டணும் அதாவது எட்டாயிரம் அந்த ட்ரெஸ் வந்து எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வச்சுங்க அந்த மதிப்பை கூட்டலாம் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏற்பட்ட மதிப்பு கூட்டலை மட்டும் கூட்டணும் மதிப்பு கூட்டலனா ஒரு பஞ்சு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் பஞ்சு வந்து நூலா மாறுறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா செலவாயிருக்குது ஸோ நூல் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆனா அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ல எதுவும் அடங்கும் அந்த பஞ்சோட அடிப்படை விலை அந்த ரா மெட்டீரியலோட காஸ்டும் அடங்கும் அதுல ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அடங்கும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம கணக்குல வச்சு கூடாது ஏன்னா பஞ்சுக்கே ஆயிரம் ரூபாய் கணக்குல எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து மதிப்பு கூடும் போது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்னும் கூட்டணும் அந்த மதிப்பு கூட்டலை மட்டும் கூட்டிக்கணும் ஸோ அது பண்ணலாம் இல்லைன்னா அந்த இறுதி பொருளோட மதிப்பு மட்டும் கூட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த தேசிய வருமானத்தை அவுட் புட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணும் அடுத்தது தேசிய வருமானத்தை வந்து சந்தை விலையில கணக்கணும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ல கணக்கிடுறது எல்லாமே நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஃபேக்டர் காஸ்ட் மார்க்கெட் காஸ்ட் சந்தை விலை காரண விலைன்னு பார்த்தோம் சந்தை விலையில இருந்து கணக்கு பண்ணணும் அதாவது பொருள் வந்து விற்கிறப்ப கடைக்காரனுக்கு வந்து கன்சியூமர் வாங்குறாங்க இல்லையா கடைக்காரன் இருந்து அந்த இடத்த அந்த பொருள் விலை எவ்வளவு விற்கிதோ அந்த இடத்த விற்கிற விலையில அடிப்படையில கால்குலேட் பண்ணணும் சந்தை விலையில கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்தது இன் இந்தியா த கிராஸ் வேல்யூ ப்ரைமரி செக்டர் அவுட் புட் இஸ் கால்குலேட்டட் யூசிங் திஸ் மெத்தட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மூன்று துறை பார்த்தோம் முதன்மை துறை இரண்டாம் துறை மூன்றாம் துறை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முதன்மை துறையில தேசிய வருமானத்தை இந்த முறை பயன்படுத்தி கணக்கிடுறாங்க இந்த முறை அப்படின்னா என்ன முறை உற்பத்தி முறை உற்பத்தி முறையை பயன்படுத்தி கணக்கிடுறாங்க ஸோ நான் சொல்ற இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் டக்கு டக்கு நோட்ஸ் எடுத்துங்க நீங்க மெட்டீரியல் வாங்கி தெளிவான நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து பொறுமையா நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு ஏன்னா நம்ம சிலபஸும் முடிக்கணும் ரொம்ப சொல்லவா போயிட்டு இருக்கோம் நான் நடத்துறது பல பேருக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியாதவங்க உங்களோட கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா கூட இருக்கலாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூடியூப்ல மறுபடியும் இந்த கிளாஸ் மறுபடியும் நீங்க போட்டு பார்த்து நோட்ஸ் தெளிவா எடுத்துக்கோங்க அதுதான் என்னால பண்ண முடியும் ஏன்னா பொறுமையா போக முடியாது திஸ் மெத்தட் இஸ் ஃபாலோடு இன் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்
பல முறை வந்து ஒரே வருமானத்தை கூட்டிடக்கூடாது நான் சொன்ன மாதிரி பஞ்சியில் இருந்து நூலா மாறுறப்ப எவ்வளவு வந்து சேர்த்தி வச்சிருக்கிறாங்க அதை மட்டும் தான் கூட்டணும் இல்லைன்னா இறுதி பண்ணத்தை கூட்டிக்கலாம் அந்த அதை விட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரையுமே அந்த விலையை வந்து கூட்டிக்கிட்டே போகக்கூடாது இப்ப ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் எட்டாயிரம் பதினாறாயிரம் அப்படின்னா அந்த இறுதி மதிப்பு மட்டும் தான் கூட்டணும் அதை விட்டுட்டு இல்லைன்னா இறுதி மதிப்பு கூட நான் ஆட் ஆனதை கூட்டலாம் அதை விட்டுட்டு டோட்டலா கூட்டிடக்கூடாது ஸோ அதுதான் இருமுறை கணக்கிடவே கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இருமுறை கணக்கிடல்னா டபுள் கவுண்டிங் இங்கிலீஷ்ல வந்து டபுள் கவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது சொந்த நுகர்விற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் மதிப்பை தேசிய வருவாய் கணக்கில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ வந்து செல்ஃப் கன்சம்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து விவசாயியா இருக்கிறோம் வச்சுன்னா எல்லா பொருளையும் வித்தனம் பண்றாங்க இப்போ வந்து தானிய உணவு தானியம் வந்து நெல் உற்பத்தி பண்றாங்கன்னு வச்சுக்க ஒரு நாற்பது மூட்டை விளையுது அப்படின்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு பத்து மூட்டை ஒரு ஒரு எட்டு மூட்டை தேவைப்படும் அந்த வருஷத்துக்கு தேவைப்படும் அவங்க அதை நிறுத்திக்குவாங்க நிறுத்திக்கிட்டு மீதி ஒரு முப்பது மூட்டை தான் விற்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த முப்பது மூட்டைக்கு மட்டும் உற்பத்திக்கான மதிப்பை நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த உற்பத்தி முறையில என்ன பண்ணணும் இந்த சொந்த தேவைக்காக நிறுத்தி இருக்காங்க இல்லையா அதுக்கும் மதிப்பு போடணும் அதுக்கும் மதிப்பு போட்டு அதையும் வந்து இந்த தேசிய வருமானத்துல கணக்குல கூட்டிக்கணும் எடுத்துக்கணும் கணக்குல எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது இரண்டாம் முறையாக கை மாற்றப்பட்ட நீடித்த பொருட்களின் பண மதிப்பை தேசிய வருவாயில் சேர்க்கக்கூடாது இரண்டாம் முறையாக கை மாற்றப்பட்ட நீடித்த பொருட்களின் பண மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ வந்து நம்ம தேசிய வருமானத்துல கணக்குல வச்சு கூடாது முத ஏன்னா அதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு தடவை தேசிய வருமான கணக்கு பண்ணிருப்பாங்க எப்படின்னா அது பொருள் உற்பத்தி ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது விற்பனை ஆகும் போதே அதுக்கு அந்த உற்பத்திக்கான மதிப்பை கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க அது ஒருத்தர் கையில இருக்கும் போது மறுபடியும் இன்னொருத்தர் கைக்கு மாறுதுன்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பைக் வந்து ஒரு புது பைக்கா வாங்கும்போது ஒன்றரை ஒன்றரை லட்சம் வச்சுங்க ஒன்றரை லட்சத்துக்கு வந்து அந்த புது பைக்கா வரும் பொழுதே அந்த அந்த வருடத்திற்கான தேசிய வருமானத்துல அது கணக்கு ஆயிருக்கும் ஏன்னா உற்பத்தி உற்பத்தி முறையில அந்த உற்பத்தி அவரோட இறுதி மதிப்பு கணக்குல எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அந்த புது பைக்கா வருது அது வந்து மதிப்பு ஒன்றரை லட்சம் இப்ப நான் ரெண்டு வருஷம் நான் ஓட்டிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஒருத்தருக்கு விற்கிறேன் இந்த வருஷம் வந்து இந்த பொருள் வந்து கை மாறுது ஒருத்தருக்கு ஒரு எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ்ன்ற வந்து ஒய்க்கு மாறுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த ஒய்க்கு இது வந்து புது பை அவருக்கு புது பைக்கா இருக்கலாம் ஆனா அந்த பைக்கு ஏற்கனவே மதிப்பு நம்ம கணக்குல போட்டுட்டோம் எப்ப போட்டுட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இது ஒரு வருமானத்துல சேர்த்திட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ வந்து மறுபடியும் வருமானத்துல நம்ம எடுத்துக்கூடாது கணக்குல எடுத்துக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஏதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எக்ஸாம் கேள்வி கேட்கலாம்னா பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கேட்கலாம் ஸோ கணக்குல செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ எடுத்துக்கூடாது ஓகே இது வந்து முன்னாடி பார்த்தது உற்பத்தி முறை உற்பத்தி முறைனா ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடுனா மொத்த இறுதி மதிப்பு கூட்டலாம் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு துறையிலையும் வந்து ஏற்படக்கூட மதிப்பு கூட்டல் அந்த மதிப்பு கூட்டுறதை மட்டும் கூட்டிக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து சந்தை விலையில கணக்கிடுவாங்க முதன்மை துறைக்கு பயன்படுத்துவாங்க இந்த இந்த முறைய இந்தியாவில முதன்மை துறைக்கு தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுவதுல வந்து இந்த முறை தான் பயன்படுத்துறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரீகேப் ரீகேப் அடுத்து வந்து முன்னெச்சரிக்கை இதுக்கு என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கைன்னா டபுள் கவுண்டிங் இருக்கக்கூடாது டபுள் கவுண்டிங் இருக்கக்கூடாது சொந்த நுகர்வு வந்து கணக்குல நம்ம எடுத்துக்கணும் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸோட மதிப்பை நம்ம கணக்குல எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறது இதோட ப்ரிகாஷன்ஸ் ஸோ அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் வந்து வருமான முறை இன்கம் மெத்தட் முதல்ல வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடு அதோட வேல்யூ கூட்டிக்கிறோம் இது இந்த முறையில் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருக்கும் எவ்வளவு வருமானம் வருது இப்ப இந்த ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாமே இண்டிவிஜுவலில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு ஒரு வருமானம் வருது இண்டிவிஜுவல்னா மக்களுக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருது அரசுக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருது எல்லாத்தையும் கூட்டிடுறது வருமானத்தை கூட்டி வர்றதுதான் தேசிய வருமானம் இது வருமான முறை வழியில இருந்து கணக்கிடுவது தேசிய வருவாய் பகிர்வு பகுதியில இருந்து கணக்கப்படுகிறது அணுகப்படுகிறது பகிர்வு பகுதினா மொத்த வருமானத்தை எல்லாத்துக்கும் பகிர்வாங்க இல்லையா அந்த பகிர்வு எல்லாத்தையும் கூட்டுறது ஸோ அதை பகிர்வு பகுதியில இருந்து அணுகப்படுகிறது அப்படிங்கிறாங்க அப்ரோச்சஸ் நேஷனல் இன்கம் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இங்க குழம்புக்கு வேணா அரசு எல்லாத்துக்கும் வருமானம் பிரியுது அதைதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்றாங்க வருமானம் பிரிகிறத அந்த பிரிஞ்ச வருமானத்தை மறுபடியும் கூட்டிடுறது ஸோ அது வந்து தேசிய வருமானத்தை கொடுக்கும் இது இன்கம் மெத்தடு மூலியமா கால்குலேட் பண்ற மெத்தடு ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உற்பத்தி காரணிகள் பெற்ற அனைத்து வித ஊதியங்களையும் கூட்டி தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடலாம் பை ஆடிங் வேஜஸ
இப்போ ரெண்ட் அங்க வந்து ரெண்ட் வரும் ஆறு மாதிரி ரெண்ட குடிக்கும் ரெண்ட் எதுக்கு கொடுப்பாங்க ரிசோர்சஸ் பயன்படுத்துறதுக்காக ரெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அது பிளஸ் வட்டி நம்ம வந்து கடன் மூலதனத்துக்கு வந்து கையில இருந்து செலவு பண்ணோம்னா வட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து கடன் வாங்கி தான் செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ செலவு வந்து கடன் வாங்கணும்னா வட்டி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அந்த வட்டியை குட்டி அடுத்து சார் சொல் சொல்லுங்கம்மா சார் இது உற்பத்தி முறையோட ஃபார்முலா வாங்க சார் ஆமா y w உற்பத்தி முறை இல்லமா இது வந்து வருமான முறை உற்பத்தி காரணி ஓ வருமான ஓகே ஆ ஓகே थैंक यू சார் குழம்பிக்கு வேணா முன்னாடி உற்பத்தி முறை பார்த்தோம் உற்பத்தி முறையில வந்து அவுட்புட்டோட ஃபைனல் வேல்யூ கணக்குல எடுத்துட்டோம் அதாவது அந்த மொத்த உற்பத்தியோட ஃபைனல் வேல்யூ அது அந்த ஃபைனல் வேல்யூ கூட்டி வரது உற்பத்தி முறை இந்த வருமான முறையில மக்கள் கிட்ட கிடைக்கிற வருமானத்தை கூட்டுறது அப்ப வருமானம் எந்தெந்த முறையில வரும் கூலியா வரும் வேஜஸ் அடுத்து வாடகையா வரும் வாடகைன்னா ரிசோர்ஸஸ் பயன்படுத்துறதுக்காக வாடகை கொடுப்பாங்க இப்ப நீங்க ஹவுஸ் ஓனரா இருக்கிறீங்க வீட்டுக்கு ஒரு ஓனரா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வாடகைக்கு விடுறீங்க வீட்டு அப்படின்னா அந்த வீட்டுல இருந்து அந்த டெனண்ட் வந்து வாடகை நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா அது வந்து வாடகை ரெண்டா நமக்கு வந்து சேரும் அந்த ரெண்டையும் நம்ம தேசிய வருமானத்தில் கணக்குல எடுத்துக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்படுத்துறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்படுத்தணும்னா அரசுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கான யூனிட் பில் சார்ஜ கொடுக்குறோம் ஸோ அது ரெண்டு தானே வளங்களை பயன்படுத்துவதற்கான கொடுக்கக்கூடிய வாடகை வாடகைன்னா நீங்க கட்டுறது எல்லாமே நீங்க எடுத்துக்கங்க நீங்க எல்லாமே அதை பொறுத்து பாத்துக்கலாம் ஆஹ் ஒரு சர்வீஸை பயன்படுத்திக்கிறீங்க அதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு காசு கட்டுறீங்க அது வாடகையில தான் சேரும் ஸோ கூலி வாடகை வட்டி நம்ம மூலதனத்துக்கு வட்டி கட்டுவோம் நம்ம கையில இருந்தா பிரச்சனை இல்லை கடன் வாங்கணும்னா வட்டி கட்டுறோம் ஸோ அந்த அந்த வருமானத்தையும் அது நமக்கு செலவு ஆனா அது வட்டியை வாங்குறவங்களுக்கு அது வருமானம் தானே அதனால வருமானம் எந்தெந்த வகையில வந்து தனிநபர்களுக்கு வருவோம் அது எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கலாம் தனிநபருக்கு எந்தெந்த வகையில வருமானம் வரும்னா கூலி மூலியமா வருமானம் வரும் வாடகை மூலியமா வருமானம் வரும் வட்டி மூலியமா வருமானம் வரும் இந்த இது இல்லாம அந்த ஆர்கனைசேஷன் வரக்கூடிய லாபம் அந்த தனிநபருங்கிறது இங்க வந்து அரசும் உள்ளடங்கும் அரசும் உள்ளடங்கும் தனியார்களும் உள்ளடங்குவாங்க ஆர்கனைசேஷன் பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி அதுவும் உள்ளடங்கும் ஸோ அங்க வந்து ஒய் அப்படிங்கிற தேசிய வருமானம் வருமான முறையில வந்து கூலி பிளஸ் ரெண்ட் பிளஸ் ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் பை பை அப்படின்னா லாபம் பிளஸ் என்னது ஆர் மைனஸ் பி ஆர் மைனஸ் பிங்கிறது வெளிநாட்டு வருமானம் இது முன்னாடி பார்த்த அந்த ஃபார்ம்ல கூட போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் தேசிய வருமானம் முன்ன பார்த்தோம் இல்லையா நேஷனல் இன்கம் என்டிபி ஜிடிபி அதில் பார்க்கும்போது அங்கேயும் ஆர் மைனஸ் பி வரும் என்என்பியில வரும் என்என்பியிலும் வரும் ஜிஎன்பிலையும் வரும் அந்த ஆர் மைனஸ் பி இந்த ஆர் மைனஸ் பி ஒன்று கிடையாது அந்த ஆர் மைனஸ் பி எக்ஸ்போர்ட்டிங் போட்ட உள்ள நடக்காது ஆனா இந்த ஆர் மைனஸ் பி எக்ஸ்போர்ட்டிங் போட்ட உள்ளதும் ஆர் மைனஸ் பிங்கிறது வெளிநாட்டு வருமானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆறுங்கிறது என்ன வெளிநாட்டு வருவாய்கள் ரெமிட்டன்சஸ் இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து நமக்கு கூடிய வருவா வரக்கூடிய வருமானம் பிங்கிறது என்ன வெளிநாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போற வருமானம் நம்ம நாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போற வருமானம் வெளிநாட்டு செலுத்துதல்கள் இது என்னென்ன அடங்கும்னா இம்போர்ட்ஸ் நம்ம பொருள் இறக்குமதி பண்ணோம்னா இந்த பொருளுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும் அப்ப காசு நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியில போகும் இறக்குமதி பண்ணனா நம்ம காசு வெளியில போகும் அடுத்து நம்ம நாட்டுல வந்து வேலை செய்யறவங்களுக்கு கூலி கொடுக்கறது அது வந்து பீல தான் நடக்கும் பேமெண்ட் வேஜஸ் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் வே இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது நம்ம நாட்டுல வந்து ஆஹ் கடன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க நாம என்ன பண்ணணும் வட்டியா கொடுக்கணும் ஸோ வட்டி வெளிநாட்டுக்கு போவோம் அதே மாதிரி நம்ம நாட்டுல வந்து தொழில் தொடங்கி லாபத்தை எடுத்துக்கிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க ஸோ இதெல்லாமே நாம கொடுக்கக்கூடிய பேமெண்ட்ஸ் செலுத்துதல்கள் ரெமிட்டன்ஸும் அதே மாதிரி வரும் வெளிநாட்டுல போயிட்டு நம்ம ஏற்றுமதி பண்றோம்னு வச்சுக்க பொருள் அந்த பொருளுக்கு அவங்க காசு கொடுப்பாங்க அந்த காசு நம்மளுக்கு வருமானம் வேஜஸ் நாம போய் வெளிநாட்டுல வேலை செய்யறோம்னு வைங்க அவங்க நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க அது வேஜஸ் அதுலயும் நம்மளோட வருமானம் வரும் நாம வெளிநாட்டுல போய் கடன் கொடுக்குறோன்னு வைங்க அவங்க வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அது நம்மளோட வருமானம் இந்த ப்ராஃபிட் இந்த வேஜஸ் எக்ஸ்போர்ட் நம்ம நாட்டுக்கு வரும் நாமளும் செலுத்தக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ ரெண்டுக்கும் இது வந்து ரெமிட்டன்ஸ் மைனஸ் பேமெண்ட் நமக்கு வரக்கூடிய வருமானம் மைனஸ் செலவினங்கள் இதை மொத்தம் கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வரக்கூடியது தான் மொத்த வெளிநாட்டு வருமானம் அந்த மொத்த வெளிநாட்டு வருமானத்தையும் இந்த டபிள்யூ பிளஸ் ஆர் பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் இதோட கூட்டிக்கணும் ஸோ இது தேசிய வருமானத்தை வந்து வருமான முறையில கணக்கிடப்படுவது இதுல டவுட் வந்தா கேளுங்க இந்த ஆர் மைனஸ் பி என்பது அயல் நாட்டு
மூன்றாம் நிலை துறையினர் சேவை துறை இந்த தொழில்துறையினர் சேவை துறையோட வருமானத்தை இந்த வருமான முறை மூலியமா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ இது பாக்குறது முன்னெச்சரிக்கை பாக்குறது முன்னாடி இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க டவுட் இல்லைனா நம்ம அடுத்து போலாம் புரியாதவங்க <laughs> யூடியூபை பயன்படுத்திக்கோங்க மறுபடியும் வந்து இந்த கிளாஸை போட்டு கவனிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு இது புரிய போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கிளாஸை வந்து நிறைய நடத்தணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கம்மியாக நடத்துற மாதிரி எனக்கே தோணுச்சு அப்படி நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வருஷத்துக்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் அது வருஷம் வரைக்கும் ஒரு எக்கனாமிக்ஸுக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணக்கூடாது ஒரு மூணு நாலு மாதம் டைம்ல நம்ம சிலவசம் முடிக்க வேண்டிய நிலைமை நமக்கு இருக்குது அதனால கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போறேன் நீங்க புரியாதவங்க யூடியூப்ல பார்த்துங்க ஸோ அடுத்தது ப்ரிகாஷன்ஸ் எதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது மெத்தட் இன்கம் மெத்தட் இன்கம் மெத்தட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கைலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம பாக்கிறோம் இன்கம் மெத்தட் கால்குலேட் பண்றப்ப மாற்று செலுத்துதல்களை கணக்குல எடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்க மாற்று செலுத்துதல்னா அரசு நமக்கு தரக்கூடிய பென்ஷனு ரிலீஃப் அதாவது நிவாரணம் சப்சிடி இதை நம்ம கணக்குல வச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்டை கணக்குல எடுத்துக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட வருமானத்துல அது சேர்த்தக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து அரசா பார்த்து கொடுக்கறது ஸோ அதை வந்து நம்ம வருமானத்தில் கணக்கில் வச்சுக்கூடாது அடுத்து செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் வந்து என்னங்க டவுட் இருந்த கேளுங்க ஓகே செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் வந்து இன்கம்ல வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது முன்னாடி பார்த்த மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ்னா ஒரு கை மாறி இன்னொரு கை ஒரு முதல் புதிய பொருள் செலவு அதை வந்து பயன்படுத்திட்டு அந்த பொருளை விற்கிறாங்க இல்லையா ஒரு கை மாறுது இல்லையா அடுத்து ரெண்டு கை கூட மாறலாம் அது எல்லாமே செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ்ல தான் வரும் ஸோ அந்த கூட்ஸோட இன்கம்மை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது சொந்த கட்டடத்தின் வாடகையை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம சொந்த வீட்டில் இருக்கிறோம்னு வைங்க அந்த வீட்டுக்கு நம்ம வாடகை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் அதுக்கும் ஒரு வேல்யூ போட்டு அதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க வீட்டில் இருப்போரின் வேலைக்கான கூலியை கணக்கில் எடுத்துக்கோ வேணும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து வேலை செய்வாங்க அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்மளோட அம்மா வந்து சமைச்சு போடுவாங்க குழந்தையை பார்த்துப்பாங்க அது எல்லாமே பண்ணுவாங்க மனைவி எல்லாமே வேலை செய்வாங்க அதெல்லாமே நம்ம வந்து எப்பயுமே நேஷனல் இன்கம்ல கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனா அதை கணக்குல எடுத்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே பண்ணணும்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றது கரெக்டா இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த நாலு இந்த முன்னெச்சரிக்கை நம்ம சரியா அடைபிடிக்கல அப்படின்னா கரெக்டா இருக்காது அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்தது செலவின முறை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட போகும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடுங்கிறது ஒண்ணு இல்லை ஒவ்வொரு நபரும் பண்ணக்கூடிய செலவுகள் செலவுகளை கூட்டுறது ஸோ உற்பத்தியை கூட்டி உற்பத்தி மதிப்பை கூட்டி வர்றது உற்பத்தி முறை அடுத்து வந்து வருமானம் வரத வந்து வருமானத்தை கூட்டி வர்றது வருமான முறை அடுத்து வந்து செலவு பண்றாங்க இல்லையா மக்கள் அந்த செலவு எல்லாத்தையும் கூட்டி வர்றது வரு செலவின முறை ஸோ இது மூணே ஒன்னு கொண்டு சமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ செலவின முறை அப்படிங்கிறது இம்முறை இம்முறையில் ஒரு ஆண்டில் நாட்டில் உள்ளவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் மொத்த செலவுகள் அனைத்தையும் கூட்டி தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுவது ஸோ அதான் சொன்ன மாதிரி மொத்த செலவு எல்லாத்தையும் கூட்டிடுறது ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ வருமானம் வருது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ செலவாகுது அப்படிங்கிறது கூட்டா அது தேசிய வருமானம் வரும் இப்போ செலவுகள் வந்து கன்சம்ஷன் நுகர்வுனால ஏற்படக்கூடிய செலவு இருக்கும் அடுத்தது முதலீடு நம்ம நுகர்வு எல்லா காசையும் முதலீடு பண்ணிட மாட்டோம் செலவு பண்ணிட மாட்டோம் ஒன்று கொஞ்சம் முதலீடு பண்ணுவோம் அந்த முதலீடு செலவு இருக்கும் அதையும் கொடுக்கும் அடுத்தது கவர்மெண்ட்டு கொள்முதல் பண்ணுறாங்க இல்லையா அரசின் கொள்முதல் செலவு ஸோ அதையும் கூட்டிக்கணும் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் நிகர ஏற்றுமதி அப்படிங்கிறோம் நிகர ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி மைனஸ் இறக்குமதி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் முன்னாடி பார்த்தது அது ஒரு ஏற்றுமதி அதிகமா இருக்கும் அதனால நிகர ஏற்றுமதி வந்து நம்ம எக்ஸ் வந்து மைனஸ் பண்றோம் ஏற்றுமதி அதிகமா இருக்கிறத கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு வளர்கின்ற நாடுகளுக்கு எம் தான் அதிகமா இருக்கும் இம்போர்ட் தான் அதிகமா இருக்கும் அப்ப அது வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து டேம் வரும் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இந்த வெளிநாட்டு வருமானத்தை கூட்டிக்கிறோம் அதுல ஸோ இந்த செலவினங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி வர்றது செலவின முறையில் தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தும் ஸோ முன்னாடி இந்த ஃபார்ம்ல பயன்படுத்துற ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் பயன்படுத்தணும் சி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம்ங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் ஸோ இந்த செலவின முறைக்கு என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கைகள் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா இதுலயும் செகண்ட் 
அதே மாதிரி டவுன் டபுள் கவுண்டிங் இருக்க கூடாது இரு முறை கணக்குல எடுத்து கூடாது ரெண்டு முறை செலவு பண்றதை கணக்குல எடுத்து கூடாது சோ இது வந்து இதோட முன்னெச்சரிக்கைகள் இந்த மெத்தோட முன்னெச்சரிக்கைகள் இதெல்லாமே நான் ஸ்பீடா போறேன் ஏன்னா வந்து அந்த அளவு இம்பார்ட்டன் இல்லைங்கிறனாலதான் அதுக்கான நான் வேகத்தை கூட்டுறேன் நான் இம்பார்ட்டன் இல்லைனாலும் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டா குடிச்சிருக்கேன் அதை நீங்க பாத்துக்கங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்து தேசிய வருவாய் பகுத்தாயின் முக்கியத்துவம் இத ஏன் பண்றோம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் கிளாஸோட நேஷனல் இன்கோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து நம்ம இது கேட்டோம் எல்லாரும் ஒவ்வொன்றும் சொன்னீங்க சோ அதை பாயிண்டாவே கொடுத்துட்டேன் நான் நீங்க சோ அப்ப சொன்னீங்க இல்லையா அதை வந்து இப்ப பார்ப்போம் ஏன் நேஷனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா பல்வேறு துறைகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் தேசிய வருவாயில் அத்துறையின் பங்களிப்பு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ மூணு துறை பார்த்தோம் ஒன்னு விவசாயத்துறை முதன்மை துறை ரெண்டாவது உற்பத்தி துறை அல்லது தொழில்துறை மூன்றாவது சேவை துறை அல்லது மூன்றாம் துறை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மூணு துறையும் ஒரு தேசிய வருமானத்துல பங்கு வகுக்கும் வகிக்கும் எந்த துறையில இருந்து எவ்வளவு வருமானம் வருது விவசாயத்துறையில இருந்து எவ்வளவு வருமானம் வருது சோ இதை சார்ந்து எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறாங்க இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மொத்த வருமானத்தை நம்ம கணக்கிட்டால் மட்டும்தான் தெரிய முடியும் இப்ப வந்து நான் முன்னாடி ஆரம்பத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தின் தன்மைகள் சோ விவசாயத்துறை சார்ந்து இவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா இதுல இருந்து இவ்வளவுதான் வருமானம் வருது சோ அதனாலதான் அதிக மக்கள் வந்து இந்த குறைவான வருமானத்தை நம்பி இருக்கிறதுனாலதான் விவசாயிகள் இருக்கிற எல்லாம் விவசாயத்துறையை நம்பி இருக்கிற எல்லாரும் ஏழையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ அதெல்லாம் நம்ம இன்ஃபுளன்ஸ் அதை நம்ம ஒரு இன்ஃபுளன்ஸ் எடுக்கணும்னாவே நம்மளுக்கு தேசிய வருமானம் தெரியணும் சோ இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு துறையில இருந்து எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் ஆகுது எவ்வளவு பேர் அதை சார்ந்து இருக்கிறாங்க அது வந்து அந்த துறையை எப்படி வளர்த்து எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருதுன்னு தெரிஞ்சாதான் வளர்த்து எடுக்க முடியும் அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் சோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மற்ற துறைகளோட முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தேசிய விமானம் கணக்கிடுவது அவசியமாகிறது அடுத்தது பணக்கொள்கை மற்றும் நிதி கொள்கை அதை வந்து உருவாக்க பயன்படுகிறது இந்த பணக்கொள்கை நிதி கொள்கை அப்படிங்கிறது பின்னாடி டாபிக் இருக்கு அதை பார்ப்போம் இங்க நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பொருளாதாரத்துல எவ்வளவு பணம் சர்க்குலேட் ஆகும் அதை முடிவு பண்றது கவர்மெண்ட் தான் கவர்மெண்ட் சொன்னா கரெக்டா இருக்காது ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நம்ம எக்கனாமில எவ்வளவு பணம் அதிகமா இருக்கணும் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளா ஒரு கான்செப்ட் சொல்றேன் பாருங்க எல்லாம் பணம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு பொருள் உற்பத்தி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் பொருளோட விலவாசி ஏறும் ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் தானே எல்லா கையிலையும் லட்சம் லட்சமா பணம் இருக்குது இப்போ இன்னைக்கு கூட ஒரு நமக்கு பத்து லட்ச ரூபா வருமானம் வருது எல்லாத்துக்கும் பணம் ஈஸியா கிடைக்குது ஆனா அந்த அளவுக்கு பொருள் உற்பத்தி ஆகலன்னா பொருளுக்கு வந்து விலவாசி அதிகமாகி ஒரு பொருளே வந்து சாதாரண பொருளே லட்சக்கணக்கில் விற்கும் இப்ப தண்ணி வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் விற்கும் காசுக்கு வந்து அதிக காசு உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனா பொருள் அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி ஆயிருக்காத நிலைமையில பணம் அதிகமா பொருளாதாரத்துல இருக்கும் சோ இந்த பணம் இவ்வளவு இருக்க கூடாது இதை வந்து குறைக்கணும் இது அப்படி குறைச்சா மட்டும்தான் பண வீக்க தக்க அந்த விலை ஏற்றத கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்லாம் முடிவு எடுத்து பணத்தை கூட்டுறது குறைக்கிறது ஒரு சில நேரத்துல பணமே இருக்காது பொருளாதாரத்துல அப்ப புதிய அளவுல பணத்தை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும் அந்த பொருளாதாரத்துல மக்கள் கையில காசை கொடுக்கணும் இப்ப வந்து அரசாங்கம் கொடுக்குறாங்க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் வந்தபடி ரெண்டாயிரம் கொடுத்தாரு இப்ப மறுபடியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறாங்க இப்ப ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இப்ப வந்து மக்கள் கையில அந்த பணம் கொண்டு போய் சேரும் இன்ஜெக்ட் பண்றது பொருளாதாரத்துல பணத்தை இன்ஜெக்ட் பண்றது இது இருக்கு மக்கள் ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு அவசியமா வீட்டுல வந்து சேமிச்சு வச்சிருவாங்களா கிடையவே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அரிசி கோதுமை எல்லாம் தேவையான மளிகை சாமான்கள் தேவையான செலவுகள் பண்ணுவாங்க சோ அது செலவு பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை நம்பி சார்ந்து இருக்கிற துறை வளரும் இப்ப வந்து அரிசி கோதுமை எல்லாம் இவங்க செலவு பண்ணி வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப விவசாயிகளுக்கு அந்த பலன் போய் சேரும் அது இல்லாம மற்ற வகையிலும் பலன் போய் சேரும் அவங்க எப்படி செலவு பண்றாங்களோ அதை பொறுத்து சோ வந்து ஒரு பணத்தை வந்து கூட்டுறது குறைக்கிறது அரசும் பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ பண்ணுவாங்க சோ அது பணத்தை வந்து கூட்டுறது குறைக்கிறத வந்து ஆர்பிஐ பண்ணுச்சுன்னா அது நிதி பணக்கொள்கை அதுவே அரசு பண்ணுனாங்கன்னா அது நிதி கொள்கை இதை மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதை வந்து டீடைல் ஒரு ஒரு ஹியூஜ் டாபிக் இது பின்னாடி பார்ப்போம் மானிட்டரி பாலிசினா பணத்தை ஒரு பொருளாதாரத்துல பணத்தை கூட்டுறது குறைக்கிறது வந்து ஆர்பிஐ பண்றது பிசிக்கல் பாலிசி பொது நிதி கொள்கை அப்படின்னா பணத்தை வந்து கூட்டுறது குறைக்கிறது பொருளாதாரத்துல அதிகமா கூட்டுறதோ இல்ல குறைக்கிறதோ அரசு பண்றாங்க அரசு பண்ற நடவடிக்கை மூலியமா இதை பண்ற இது நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து நிதி கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்
அது வந்து இந்த தேசிய மன்றம் கணக்கிட்டா மட்டும் தெரியும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்திய மக்கள் தொகை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள இளைஞர்கள் அதிகமா இருப்பாங்க உழைக்கும் சக்தி அதிகமா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் சோ இப்ப ஏன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்ப பண்ண முடியாது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்துருச்சு நம்ம இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணிருக்கலாம் சோ இவ்வளவு வருமானம் வருது நமக்கு வந்து இவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இருபது வருஷம் கழிச்சு நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கல்வி வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் அழிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இப்பயே ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் அதிகமா கட்டணும் இந்த மாதிரி கோர்ஸ வந்து மேம்படுத்தணும் கல்வியை வந்து இப்படி மேம்படுத்தணும் இவ்வளவு சுகாதாரம் இவ்வளவு மருத்துவ கட்டமைப்பு இன்னும் வலுவாக்கணும் இவ்வளவு டிரான்ஸ்போர்ட் இவ்வளவு வரும் அதனால ரோடு இப்படி எல்லாம் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு அப்படியே கால்குலேட் பண்ணி அப்படியே வந்து நம்ம அந்த திட்டங்களுக்கு செயலாற்றுறது செயலாற்றம் செயல் வடிவம் கொடுக்கறது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி திட்டமிடல் பண்றதுக்கு இந்த தேசிய வருமான கணக்கீடு ரொம்ப தேவை அடுத்து குறுகிய மற்றும் நீண்டகால பொருளாதார மாதிரிகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது சோ இது முன்னாடி அந்த முன்னாடி பார்த்த பாயிண்ட்லதான் இது வருது குறுகிய மற்றும் நீண்டகால பொருளாதார மாதிரி நம்ம எப்படி வந்து நம்ம பொருளாதாரத்தை கட்டமைப்பு வச்சுக்க போறோம் பொருளாதார மாதிரி மாதிரி அப்படின்னா ஆஹ் எந்த மாதிரி வளர்ச்சியை நம்ம நோக்கம் போறோம் அதாவது முதன்மை துறையா இரண்டாம் நிலை துறையா மூன்றாம் நிலை துறையா அப்படிங்கறதுக்கான கால்குலேட் பண்ணி எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்ப எப்படி அஞ்சு வருஷத்துல எப்படி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நீண்ட கால தேவைக்கு எப்படி நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை எப்படி வளர்த்து எடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து கடைபிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த தேசிய வருமான கணக்கீடு ரொம்ப அவசியமாகிறது அடுத்து சர்வதேச நாடுகளோட ஒப்பிட ஸோ இது ரொம்ப நம்ம இப்போ ரேங்க் எடுத்தாலே நம்ம பத்து பேர்த்து கூட ஒப்பிடுவோம் நீ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நீ செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் அப்படியா அப்படி பண்றோம் ஒருத்தனோட ஒருத்தனை ஒப்பிடுறது தான் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட வருமானத்தை கணக்கிட்டு நாம சைனாவோட எவ்வளவு அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா நாம பங்களாதேஷோட அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா ஸ்ரீலங்காவோட அதிகமா இருக்கும் கம்மியா இருக்குமா நம்மளோட எந்த நாடுகளும் அதிக தேசிய விமானத்துல இருக்கிறாங்க நாம எவ்வளவு கம்மியா இருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாமே மற்ற நாடுகள் ஒப்பீடு நடப்பது நடப்பதற்கு தேசிய விமானம் ரொம்ப அவசியமாகிடும் கல்குலேட் பண்ணா மட்டும் தானே ஒப்பிட முடியும் நம்ம நம்மளோட வருமானம் என்னன்னே தெரியலன்னா நம்ம எப்படி ஒப்பிடுறது மற்ற நாடோட எப்படி ஒப்பிடுறது அதனால ஸோ அதனால தேசிய விமானம் கணக்கு கணக்கு கணக்கிடுவது தேவை தேவைப்படுது அடுத்து தனிநபர் வருமான கணக்கிட தேசிய வருமானம் கணக்கிட்டா மட்டும்தான் மொத்த மக்கள் தொகையும் கணக்கிட்டு இருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் ஒவ்வொரு நபருக்கும் எவ்வளவு வருமானம் வருது கணக்கு போகும் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தேசிய வருமானம் டிவிட போய் மொத்த மக்கள் தொகை தானே தனிநபர் வருமானம் அப்ப தனிநபர் வருமானம் ஒருத்தருக்கு இவ்வளவு வருமானம் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னாவே தேசிய வருமானம் கணக்கிடும் அடுத்து பல்வேறு உற்பத்தி காரணிகளின் வருமான பகிர்வை தெரிந்து கொள்ள டு நோ த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம இப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்றோம் ஒரு உற்பத்தி காரணினா என்ன மென் அதாவது மென்னல் லேபர் லேபர் ரிசோர்சஸ் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் தமிழ்ல சொன்னோம்னா வேலையால் வளங்கள் அமைப்பு நிறுவனம் அடுத்து வந்து மூலதம் இந்த நாலு தான் சோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எதுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து வருமானம் பகிர்வாகுது அதாவது அதிகமா வர வருமானத்தை வந்து ஆர்கனைசேஷன் குறைச்சிக்கிறாங்களா ஆர்கனைசேஷன் கார்பரேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதிகமா வருமானம் வருது இல்லையா அந்த வருமானத்தை எல்லாம் ஆர்கனைசேஷனே அதிகமா எடுத்துக்கிறாங்களா இல்ல வளங்களை வந்து பயன்படுத்துறதுக்காக அதிக வருமானத்தை செலவு பண்றாங்களா இல்ல வந்து ஆள்கள் வேலையாட்களுக்கு அதிகமா சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா அதாவது லேபருக்கு அதிகமா சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா இல்ல மூலதனத்துக்கே வந்து வர வருமானம் சரியா போயிடுதா அடுத்து வந்து அந்த வட்டி கட்டுறதுக்கு அதுவே சரியா போயிடுதா அப்படின்னு உற்பத்தி காரணிகளுக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுவது அவசியமாகிறது அடுத்தது பேரியல் பொருளாதார காரணிகளான இந்த பேரியல் பொருளாதார காரணிகள் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஜிடிபி வச்சு வரி எவ்வளவு வந்து நம்ம வாங்குறோம் இவ்வளவு ஜிடிபி நாட்டோட ஜிடிபி இந்த ஜிடிபி பர்சன்டேஜ்ல இவ்வளவு டாக்ஸ் போட்டுட்டு வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை ஜிடிபி விகிதம் சோ ஜிடிபிய பேஸா வச்சுக்கிட்டு அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு வரி வரி நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை கடன் இதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ கடன் வந்து இவ்வளவு ஜிடிபில இவ்வளவு கடன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் பாருங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நிதி பற்றாக்குறை நம்ம ஒரு பட்ஜெட்டும் தாக்கல் பண்ணும்போது பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து இந்த வருஷம் நாலு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி நம்மளோட கடன் இருக்க போகுது அடுத்த வருஷம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கடனை குறைச்சிடலாம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபியா குறைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா
ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அந்த பேரியல் பொருளாதார காரணிகளை குறிப்பதற்காக ஜிடிபி கால்குலேஷன் அவசியமாக ஸோ இதெல்லாமே அதோட பயன்பாடுகள் இப்போ நம்ம பாருங்க அன்னைக்கு நீங்க சொல்லும் போது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் தான் சொன்னீங்க இப்போ இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இவ்வளவு தேவை இருக்கு ஜிடிபியோட பயன்பாடுகள் இவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் பாருங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் நம்ம நடத்துறதோட கேட்டுட்டு புரியும் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா சத்தியமா வந்து அடுத்து நீங்க ரீகால் பண்ணும் போது ஒண்ணுமே விளங்காது அதனால நோட்ஸ் நான் நடத்துறது நான் நடத்துறது புரியலன்னா மறுபடியும் என் கிளாஸ் போட்டு யூடியூப்ல யூடியூப்ல பாருங்க அடுத்து வந்து அதுக்கு நோட்ஸ் இப்ப எடுக்கிற நோட்ஸ் இப்ப நடத்தமே எடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அந்த நோட்ஸோட உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கிடைச்சபடி அதோட கம்பேர் பண்ணுங்க மெட்டீரியல்ல எல்லாமே சொல் நான் நடத்துறது எல்லாமே சொல்லி இருப்பேன் கொஞ்சம் ஒன்னு ரெண்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுவேன் ஸோ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி ஒரு டீடைல் நோட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டெஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க இது மூணு மூணுமே நடந்ததுனா மட்டும்தான் கண்டிப்பா முடியும் எனக்கு என் மெட்டீரியல் மட்டும் போதுனால நீ ஜெயிக்க முடியாது கிளாஸ் மட்டும் கவனிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதுறதுனாலும் ஜெயிக்க முடியாது மெட்டீரியலையும் நான் நடத்துற கிளாஸையும் கம்பேர் பண்ணி அதை வச்சு ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்க மட்டும்தான் கண்டிப்பா வந்து எக்ஸாம்ல வந்து எக்கனாமிக்ஸ் நல்லா பண்ண முடியும் இதுல ஏதாவது ஒன்னு விட்டாலும் கண்டிப்பா போயிடும் கான்செப்ட் புரியாம போயிடும் ஸோ தேசிய வருவாய் கணக்கிடுவதில் உள்ள சிரமங்கள் ஸோ என்னென்ன வகையில வந்து சிரமங்கள் வரும் என்ன டிஃபிகல்டிஸ் சரி நேஷனல் இன்கம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ மாற்று செலுத்தல்கள் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மாற்று செலுத்தல்களை தேசிய வருமான கணக்கெடுல எடுத்துக்கவே கூடாது அரசு கொடுக்கற சப்சிடியோ அரசு கொடுக்கற மானியம் சரி ரிலீஃப் நிவாரணமோ அரசு கொடுக்கக்கூடிய பென்ஷனோ நம்ம தேசிய வருமானத்தில் கணக்கை வச்சுக்க கூடாது ஏன்னா அரசோட அது செலவினங்களை சேர்ந்தறனால அது நம்ம வருமானமா கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது அது நம்ம சேர்த்திக்கூடாது அடுத்தது தேய்மானத்தை கணக்கிடுவதில் சிரமம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தேய்மான நெட்டு நெட்டுன்னு வந்துட்டாவே நிகர நிகர்னு வந்துட்டாவே அங்கே வந்து தேய்மானத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு கழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் மொத்தம் வந்தா தேய்மானத்தை கழிக்கிறேன்னு அர்த்தம் மொத்த நாட்டு உற்பத்தியோ மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலோ தேய்மானம் கழிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா நிகர நாட்டு உற்பத்திலேயோ நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தியிலோ தேய்மானத்தை கழிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த தேய்மானம் வந்து ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு மாறும் இந்தியாவில வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னா தேய்மானம் நல்லா உயர்ந்த டெக்னாலஜில நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆன மானியம் சாரி நாடுகள்ல தேய்மானம் இன்னும் கூட கம்மியா இருக்கும் அறிவியல் வளர்ச்சியில முன்னேற நாடுகளுக்கு தேய்மானம் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருபது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கூட இருக்கும் ஸோ ஒரு நாட்டுக்கு நாடு தேய்மானத்தை வந்து பிக்ஸ் பண்றதுல இவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ங்கிறதுல நாட்டுக்கு நாடு தேய்மானத்தை வந்து ஆஹ் கணக்கிடுவதில் சிரமம் இருக்கு ஸோ எவ்வளவுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ நாடு வந்து தன்னுடைய தேசிய வருமானத்தை அதிகமாக அமையணும்னு நினைச்சா என்ன பண்ணலாம் தேய்மானத்தை குறைச்சி காமிச்சிடலாம் தேய்மானத்தை குறைச்சி காமிச்சுட்டா தேசிய வருமானம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த நாடு வந்து மேனிபுலேஷன் பண்ணிடுவாங்க நிறைய நேரத்துல வந்து நான் வந்து மற்ற நாடோட முன்னாடி இருக்கிறவங்க காமிச்சுக்கிறது பெருமை பேசுறதுக்காக தேய்மானத்தை குறைச்சி காமிச்சிருவாங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டா கால்குலேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய விஷயத்துல சைனா வந்து நிறைய பொய்யான தகவல் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க நிறைய தேய்மானத்தை இப்படி தான் குறைச்சி காமிக்கிறாங்க அதனாலதான் உங்களோட வருமானம் ரொம்ப அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஓகே அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் பணம் செலுத்தப்படாத சேவைகள் அன்பெய்ட் சர்வீசஸ் இப்ப வீட்டுல நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பெண்கள் செய்யும் வீட்டு வேலைகள் பெண்கள் மட்டுமே செய்வாங்க ஆண்களும் தான் செய்யறாங்க அது போடாதுக்கு ஆண்கள் எல்லாம் மன்னிச்சுங்க பெண்கள் செய்யும் வீட்டு வேலைகள் அப்படின்னா வீட்டுல வந்து நம்ம செய்யறோம் இல்லையா நம்ம குழந்தைகளை பாத்துக்கிறது சமைக்கிறது துணி துவைக்கிறது வீட்டு வேலை வீட்டை சுத்தப்படுத்த சுத்தப்படுத்துறது இந்த வேலைகளுக்கு எல்லாமே யாராச்சும் காசு கொடுக்குறாங்களான்னா கிடையாது நம்மள நாமளே பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்மள வந்து பேணி பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஆனா இதுக்கு ஒரு மதிப்பு உண்டு இல்லையா அந்த மதிப்பை வந்து நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கிறது இல்லை பட் ஆனா கணக்குல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த வருமான முறையில பெண் வீட்டு வேலையும் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த கணக்குல நிறைய பேர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க கால்குலேட் பண்றப்ப அந்த கணக்குல எடுக்காம விட்டுருவாங்க அது வந்து ஒரு சிக்கல் தேசிய வருமானம் கணக்கிடுவதில்ல அடுத்து வந்து சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் மூலமாக பெறப்படும் வருமானம் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் சட்ட விரோத நடவடிக்கைகள்னா இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ வந்து நான் வந்து கேம்பிளிங் ஆடுறேன் சூதாட்டம் ஆடுறேன் சூதாட்டம் ஆடி சம்பாதிக்கிறேன் அதை வந்து தேசிய வருமானத்தில் கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க அது வந்து தவறு அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் வரும் அடுத்து சொந்த தேவைக்கான உற்பத்தி செல்ஃப் கன்சப்ஷன் ப்ரொடக்ஷனை வந்து சேர்த்திக்க மாட்டாங்க அதை சேர்த்தணும் ஸோ ஆனால் அதை சேர்த்திக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் தேசிய வருமானம் கணக்கிடும் போது இதெல்லாம் வந்து டிஃபிகல்டிஸ் அடுத்து மாறும் விலை சேஞ்சிங் ப்ரைஸ் இன்னைக்கு ஒரு பொருள் விலை
ஸோ அதனால ரியல் இன்கம்ல கால்குலேட் பண்ண மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அது மாறும் விலை இருக்கிறதுனால இது கணக்கிடுவதில் சிக்கல் இருக்குது அடுத்தது மூலதன லாபம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இதெல்லாம் தேசிய மரத்தில் வச்சுக்க மாட்டாங்க இப்போ வந்து நீங்க மூலதன கெயின்ஸ்னா உங்ககிட்ட ஒரு சொத்து ப்ராபர்ட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க பத்து ஏக்கர் காடு இருக்குது ஒரு ஏக்கர் காடு இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அந்த ஒரு ஏக்கர் காட்டை வந்து நீங்க விற்கிறீங்க ஆனா கவர்மெண்ட் லேண்ட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் தான் போகும் ஆனா நீங்க அஞ்சு கோடி ஆறு கோடி விற்கிறீங்க வச்சுங்க அஞ்சு கோடி அல்லது ஆறு கோடி விற்கிறீங்க வச்சுங்க இதை வந்து நீங்க தேசிய மரத்துல கணக்குலேயே கொடுக்க மாட்டீங்க கணக்குலேயே வராது ஸோ இந்த மாதிரி மூலதன லாபத்தை வந்து கணக்குல வராம போயிடும் இது ஒரு சிக்கல் புள்ளியியல் குறைபாடுகள் ஸோ கலெக்ட் பண்றப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் ஸ்டாட்டிஸ்டியனும் நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதன் தானே அவங்க வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே தேசிய மனதை ரொம்ப அந்த வித்தியாசத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் தான் பொதுவாக ஜிடிபி அளவீடுகளையும் அளவீடுகளை குவான்டிட்டி மட்டுமே கணக்கில் கொள்கிறது தரத்தை கணக்கில் கொள்வதில்லை ஆமா தேசிய வருமானம் கணக்கெடுப்பது வந்து அமௌண்ட் மணியோட வேல்யூ அந்த குவான்டிட்டி மட்டும் தான் கணக்கில் வச்சுக்கிறோம் தரத்தை கணக்கில் வச்சுக்கிறதே இல்லை ஸோ அந்த வருமானம் வந்ததுனால மக்கள் பணம் நினைச்சாங்களா அப்படிங்கிறத கணக்கிலே வச்சுக்கிறது இதெல்லாமே தேசிய வருமானத்தில் கணக்கிடுவதில் உள்ள டிஃபிகல்டிஸ் ஸோ இந்த டிஃபிகல்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கோத்ரூ கோத்ரூ பண்ணீங்க ஏதாவது இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க தேசிய வருமான டாபிக் வந்து இதோட முடியுது ஸோ இதை அடுத்து இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்த டாபிக் போக போகிறோம் இந்த டவுட் இருந்தால் கேளுங்க சார் வளரும் நாடுகளுக்கு ஏன் சார் வந்து விலைவாசி உயர்வு அதிகமா இருக்கு வளரும் நாடுகளுக்கு வந்து விலைவாசி ஏன் உயர்வு அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா மக்கள் தொகை வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு நாடு முன்னேறாம இருக்குது மக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகாத நிலைமை உற்ப உற்பத்தி ஆகலன்னா அவங்க வந்து டிமாண்ட் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் டிமாண்ட் அதிகமாக அதிகமாக விலைவாசி கூடும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் டிமாண்ட் வந்து இருக்கும் வளரும் நாடுகள்ல டிமாண்ட் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நூறு கோடி மக்கள் இருக்கிறவங்க மக்கள் தொகை வளர்ச்சியில நாளைக்கு வந்து நூத்தி ஒரு கோடி ஆகும்னு வச்சுக்கங்க இந்த ஒரு வருஷத்துல ஒரு கோடி மக்கள் கூட்டிட்டாங்க இப்ப இவங்களுக்கு வந்து பொருள் வந்து அவங்களுக்கு தேவை இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு சாப்பாடு உடுத்த உணவு உடுத்த உடை எல்லாமே போற போறது காரு பெட்ரோல் எல்லாமே தேவைப்படும் இல்லையா அப்ப அங்க ஒரு டிமாண்ட் வந்து இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால அங்க விலைவாசி உயரும் சொல்றது புரியுதுங்களா வேற யாராவது டவுட் லெப்ட் ஆகாதீங்க லெப்ட் ஆகிற மாதிரி தான் அப்படியே போயிடுங்க கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இரநூறு பேர் ஆட்டம் இருந்தாங்க இருபத்தஞ்சு பேர் ஓடிட்டாங்க அவ்வளோ கேவலமாக நடத்துகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸே உங்களால் கவனிக்க முடியலனா எக்ஸாம் என்னது நீங்கள் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதி இரநூறு கேள்வி வந்து நம்ம எப்படி நூற்றி தொண்ணூறு கேள்வி நூற்றி ஐம்பது கேள்வி போட போகிறீங்க இந்த ஒரு கிளாஸே நம்மளால் ஒரு ஒரு ஸ்டடியாக உக்காந்து அட்டன் பண்ண முடியல அப்படியே போகுது ஓகேயா ஓகே அவங்களுக்கே அவங்கவுங்களோட தனிப்பட்ட இது நீங்க அப்படியெல்லாம் நீங்க இதா போறனாலதான் ஒரு சில பேர் வந்து ஜெயிக்க முடியும் எல்லாருக்கும் திறமையா படிச்சாங்கன்னா இப்ப வந்து போட்டி கடுமையா இருக்கும் அது நல்லதுதான் ஒரு சில பேர் இப்படி இருக்கிறது நல்லதுதான் உண்மையா உழைக்கிறவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிட்டு ஓகே சோ அடுத்த டாபிக் போலாங்களா ஆமா இது வந்து பிபிடில இல்லங்க பிபிடி இல்ல நான் எழுதின நோட்ஸே நான் அப்படியே கேம் ஸ்கேனர்ல போட்டுட்டேன் சோ என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியும் தான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓரளவு ஸோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்க இங்கே நம்ம இன்னொரு நான் கொஞ்சம் வேகமாக போனதுனால நீங்கள் ஓரளவு இன்னொரு அரை மணி நேரம் மேலே இருக்குது எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அதை நடத்தலாம் நேஷனல் இன்கம் அண்ட் வெல்ஃபேர் தேசிய வருமானம் மற்றும் நலம் தேசிய வருமானத்தை வந்து கணக்கிடுவதில் உள்ள சிக்கல் வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து இதுவும் இன்னும் போகிற டாபிக் இது பின்னாடி அப்படியே தொடர்ச்சி தான் ஸோ தேசிய வருமானம் மற்றும் நலம் அப்படிங்கிற டாபிக் ஸோ வந்து ஜிடிபி வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாலேயே ஒரு நாடு வந்து பொருளாதாரத்தில் நலம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஜிடிபி வந்து வருமான உயர்வு ஏன்ட்டா வந்து நான் போன வருஷம் நூறு ரூபா சம்பாரிச்சேன் இன்னைக்கு வந்து நான் நூத்தி பத்து ரூபா சம்பாரிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ அந்த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இதுக்குள்ள வருது க்ரோத் அப்படிங்கிறது நூறு ரூபாயிலிருந்து நூத்தி பத்து ரூபா நான் சம்பாரிச்ச அந்த பத்து ரூபா என்னோட க்ரோத் ஆனா நான் சந்தோஷமா இருந்தனா நான் நூறு ரூபாய்க்கு சம்பாரிச்சுட்டு நல்லபடியா வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கும் நூத்தி பத்து ரூபாய் நான் மெடிக்கல்லயே போய் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோ ஒரு எடுத்துக்காட்டா நூறு ரூபா சம்பாரிச்சு ஒரு எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் வந்து நல்லா
ஸோ ஜிடிபி உயர்வுனாலேயே ஒரு நாடு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க வெல்ஃபேரா இருக்கிறாங்க நலமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது அப்படிங்கறத அந்த பாயிண்ட் ரைஸ் இன் ஜிடிபி அது பர் கேபிட்டா இன்கம் ரைஸ் வந்து நீட் நாட் ஆல்வேஸ் ப்ரமோட் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் ஜிடிபி அல்லது தனிநபர் தலாவருமான உயர்வு எப்பொழுதுமே பொருளாதார நலனை மேம்படுத்துவதில்லை அதனால எப்பொழுதுமே போட்டு பாயிண்ட் ஸோ உயர்ந்தா பொருளாதார நலன் ஏற்ப மேம்படும் தான் ஆனா எல்லா நேரத்திலையும் மேம்படாது அதுதான் பாயிண்ட் ஸோ அதுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு குறைகள் எல்லாம் இருக்கு அது ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டோட பார்ப்போம் ஸோ ஜிடிபி வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சாலும் வெல்ஃபேர் அதிகமாகாம வெல்ஃபேர் குறைய கூட செய்யும் ஸோ அதோட லிமிடேஷன்ஸ் தான் பார்ப்போம் காம்போசிஷன் அதுக்கு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் கலவையை பொறுது இப்ப வந்து மூலதன பொருட்கள் வந்து அதிகமா இருந்து கன்சியூமர் பொருட்கள் நுகர்வு பொருட்கள் வந்து கம்மியா உட்கொண்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மக்கள் வந்து சந்தோஷமா இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னா பொருள் வாங்குவோம் ட்ரெஸ் வாங்குவோம் ஒரு தீபாவளினா நல்லா பட்டாஸ் வாங்கி வடிப்போம் நல்லா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி செலவு பண்ணுவோம் நல்லா காரு கார் பைக் நல்லா வாங்கிட்டு நல்லா நம்ம அனுபவிச்சோம்னா அதாவது மக்கள் செலவி மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கன்சியூமர் பூட்ஸ் அதிகமா வாங்கணும்னா மோர் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர்னு சொல்லலாம் செகண்ட் பாருங்க செகண்ட் பாயிண்ட் அதுவே வந்து கேபிட்டல் கூட்ஸ் வந்து அதிக அதிகமா வாங்கணும் அப்படின்னா லெஸ் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் சொல்லலாம் பாருங்க கேபிட்டல் கூட்ஸ் மூலதன பொருட்கள் அதிகமா இருந்து நுகர்வு பொருட்கள் கம்மியா இருந்ததுன்னா லெஸ் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் தான் மக்கள் வந்து அவ்வளவு பொருளாதாரத்துல முன்னேறல அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே கேபிட்டல் கூட்ஸ் மூலதன பொருட்கள் நான் சொல்ல முடியுதா மூலதன பொருட்கள் எதாவது வரும் மூலதன பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம மிஷினரிஸ் எல்லாம் வரும் மிஷினரிஸ் ஸ்கூலு பில்டிங் காலேஜ் எல்லாமே அது எல்லாமே மூலதன பொருட்கள்ல தான் வரும் மூலத பொருட்கள் கம்மியா இருந்து மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கன்சியூமர் கோட்ஸ் அதாவது நுகர்வு பொருட்கள் வந்து அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா மோர் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஸோ அந்த கலவைகளை பொறுத்து பண்டங்கள் மற்றும் சேவையின் கலவைகளை பொறுத்து அந்த அவங்க மக்கள் நலமா இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து லக்ஸரி கூட்ஸ் ஃபார் ரிச் பணக்காரர்களுக்கான ஆடம்பர பொருட்கள் உற்பத்தி இப்ப வந்து ஒரு பணக்காரர் வந்து நிறைய ஏசி அந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்துவோம் பணக்காரங்க ஏசி பிஎம்டபிள்யூ காரு இன்னும் பணக்காரங்க என்னென்ன லைஃப் ஸ்டைல பின்பற்றுவாங்க கேசினோட போய் சூதாடுவாங்க இன்னும் பணக்காரங்க கோல்ட் விளையாட போவாங்க எவ்வளவோ நான் சொல்றது எனக்கு தெரிஞ்சது பணக்காரங்களும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்வாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு தேவைக்காக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அந்த பொருட்களால நார்மல் சாமானிய மக்களுக்கு எந்த உபயோகமும் இருக்காது அந்த பொருட்களை அவங்களால கன்சியூமே பண்ண முடியாது இப்ப எடுத்துக்காட்டா இப்ப வந்து நம்ம வந்து பெரிய பெரிய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க நல்லா கலை வடிவம் உள்ள கைவினை பொருட்கள் அது சாதாரண சோத்துக்கே வழி இல்லாதவனுக்கு அந்த பொருள் இருந்தாதான் என்ன தீயனாதான் என்ன சொல்றது புரியுதுங்களா பணக்காரன் தான் வீட்டுல வாங்கி வச்சிருப்பாங்க அவனுக்கு அது அழகு பயன்பாடு ஆனா ஒரு சாதாரண சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதவனுக்கு அது ஒரு ஒரு பிரோஜனமும் இல்லாது அது மாதிரி ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய பொருள் இல்லாம வெறும் ரிச்சிக் மட்டும் பீப்புளுக்கு மட்டும் பயன்படக்கூடிய பொருட்கள் அத அது வந்து ஜிடிபி வந்து அதிக மாதிரி காமிக்கும் வருமானம் அதிகமா இருக்க மாதிரி காமிக்கும் ஆனா அதுக்கு மதிப்பு அதிகம் இல்லையா அதனால ஆனா உண்மையான நாடு வளர்ச்சி சாரி மக்கள் நலம் இருக்குதா அப்படிங்கறது சந்தேகம் தான் செகண்ட் பாயிண்ட் அது தேர்ட் பாயிண்ட் ஹையர் ஜிடிபி வித் என்விரான்மெண்டல் அசார்ஸ் ஆமா சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய அதிக ஜிடிபி வளர்ச்சி இப்ப பாருங்க நம்ம நல்லா நாட்டோட வருமானம் கூடுது அதிகமா எல்லாம் விவசாயம் பண்றாங்க லேண்டு பயன்படுத்தி விவசாய பொருட்களை உற்பத்தி பண்றது இல்லைன்னா கார் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே அதிகமா நடக்குது நிறைய உற்பத்தி ஆகும் பொருள் மக்கள் நிறைய வாங்குறாங்க நிறைய கன்சியூம் பண்றாங்க ஸோ வந்து அப்படி நடக்கும்போது பொருளாதார வளர்ச்சி வேகமா இருக்கும் ஜிடிபி குரோத் அதிகமா இருக்கும் ஆனா இதெல்லாமே நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்ம காட்டு அழிக்கிறோம் நீரை வந்து மாயசப்படுத்துறோம் காற்றோட மா வந்து காற்றுல வந்து நச்சு புகைகளை வெளியிடுறோம் காற்று மாசு வழி ஏற்படுது உயிரியல் சூழலை வந்து மா மாத்தி அமைக்கிறோம் நிறைய பொரு நிறைய அனிமல்ஸோட வாழ்வாதாரத்தையும் நம்ம கேள்விக்குறியாக்கி டேம் கட்டுறோம் டேம்ங்கிறது வளர்ச்சிங்கிறோம் அந்த டேம்ங்கிறது ஒண்ணு வந்துதுன்னா தண்ணி தேங்கும் தண்ணி தேங்கணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற நிலப்பரப்பு எல்லாம் முழுகும் நிலப்பரப்பு எல்லாம் முழுகுனா அங்க இருக்கிற ஒரு செடி மரம் செடி அதை சார்ந்து இருக்கிற விலங்கினங்கள் எல்லாமே அழியும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வருது இல்ல டேம் கட்டினா நல்லதுதான் அது குரோத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனா பொருள் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி ஒரு ஜிடிபி வளர்ச்சி வளருது இது வந்து மக்கள் நலன் இருக்குமா மக்கள் நலன் வந்து எல்லாரும் நலனா இருந்தால
மற்ற உயிரினங்கள் அழியுது மற்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னா அது ஒரு நலனா ஒரு பொருளாதார நலனா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது அடுத்து போருக்கான தய ஆயுதங்கள் தயாரிப்பு வார் பூட்ஸ் வந்து மேனுபேக்சரிங் பண்றோம் பூட்ஸ் மேனுபேக்சரிங்ல அதையும் தேசிய விமானத்துல கணக்குல எடுத்துக்குவோம் வார் பூட்ஸையும் இப்ப ரஃபேல் போர் விமானத்தை இந்தியா வாங்குறாங்க அது பிரான்ஸோட உற்பத்தியில வந்து அது சேர்ந்திருக்கும் அவங்க உற்பத்தி பண்றது போர் விமானத்தை உற்பத்தி பண்றாங்க அவங்க தேசிய ஒரு மண்டலத்தில் அது கணக்கில் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து எப்படி இருந்து பார்த்தாலும் அது ஒரு வார் பூட்ஸ் தான் அதனால மக்களுக்கு எந்த பீஸ் நடக்க போதா வார் நடந்தா சண்டை போட்டு அதை அழிப்பாங்க அந்த போர் விமானம் அதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும் ஸோ ஆனால் அது ஒரு தேசிய ஒரு மண்டலத்தில் கணக்கில் வச்சுக்கிறோம் ஆனால் மக்கள் நலன் இருக்குமா அப்படின்னா சந்தேகம் தான் அடுத்து அட்டைனிங் வெல் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் யூசிங் சில்ட்ரன் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் குழந்தை தொழிலாளர் பயன்படுத்தி பொருளாதார வளர்ச்சி ஸோ இப்ப இது அதிகமா கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம ஏரியாவில் இல்லைன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்னும் சிவகங்கை நம்ம சிவகாசி ஒரு சில திருப்பூர்ல இந்த மாதிரி ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து குழந்தைகள் வந்து வேலை செய்யறாங்க குழந்தை தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தி உற்பத்தியை பெருக்கிறாங்க ஏன் முதலாளி ஏன் குழந்தை தொழிலாளர் வைப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கம்மியான சம்பளம் கம்மியான சம்பளம் கொடுத்தா போதும் அவங்களுக்கு பிஎஃப் எதுவுமே தர தேவையில்ல மாடு மாதிரி உழைப்பாங்க குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா வேலை செய்வாங்க அதிக பொருள் உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும் அதுவே வந்து ஒரு அடல்ட்டை வச்சோம்னா அவன் அதிகமா கேள்வி கேட்பான் வேலை ஏமாத்துவான் அவனுக்கு அதிக தேவை மற்ற தேவைகளை வந்து அவன் பயன் செயல்படுத்திக்கும் போது வேலையை ஒழுங்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி செய்ய மாட்டான் ஆனா குழந்தை அப்படி இருக்காது நல்லா கடுமையா உழைக்கும் நல்லா சுறுசுறுப்பா வேலை செய்யும் சம்பளம் கம்மியா கொடுத்தா போதும் அதிகமா அந்த லேபர் லாஸ் எல்லாம் பின்பற்றாம பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பயன்படுத்தி ஒரு உற்பத்தி பொருள் பண்றாங்க அது வந்து தேசிய ஒரு மனதில் கணக்குல வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வெல்ஃபேரா அப்படின்னா கிடையாது இப்போ குழந்தையோட எதிர்காலத்தையும் கேள்வி குறிக்கா கேள்விக்குறி ஆக்கிடுறாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே வந்து தேசிய ஒரு மனதில் கணக்கிட்டாலும் அது வந்து அதோட நலன் கொடுக்குமா அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல வர்றது எல்லாம் கொடுக்காது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து நேஷனல் இன்கம் அண்ட் வெல்ஃபேர் அந்த டாபிக் வரும் இதை பாருங்க புரிஞ்சுக்கங்க இதெல்லாமே ஒரு புரிஞ்சுக்கிற கான்செப்ட் தான் இதை வச்சு டைரக்டா எக்ஸாம்ல வந்து கேள்வி எல்லாம் வர வாய்ப்பு கம்மி தான் அது வந்து எப்படின்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் பொருளாதாரத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பின்னாடி நான் பேசுற அந்த சஸ்டைனபிள் ஸோ அந்த நிலையான நீடித்த வளர்ச்சி குரோத் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நான் அந்த பாயிண்ட் சொல்லும் போது இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு டக்குனு புரியும் அதனால ஸோ இப்ப அதான் நம்ம மெயின் இதுக்கு வரோம் எக்கனாமிக் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு ஸோ ரெண்டும் வெவ்வேற பொருளாதார பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது வேற மேம்பாடுங்கிறது வேற ரெண்டு நிறைய இத்தனை காலமும் நம்ம வளர்ச்சினாலும் மேம்பாடு குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே ஒண்ணு தான் நடக்கும் ஆனா பொருளாதார ரீதியா இது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் மாறும் பொருளாதாரத்துல குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா வேற சோசிய சோசியல்ல வந்து குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா வேற ஸோ ஒன்னு ஒன்லேயும் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு விளக்கம் இருக்குது நாம இங்க பாக்குறது ஒன்லி எக்கனாமிக் ரிலேட்டடா மட்டும் தான் பாக்கணும் ஸோ எக்கனாமிக் குரோத்னா என்ன எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன பொருளாதாரத்துல வளர்ச்சி ஏற்படுறது சார் பொருளாதாரத்துல வளர்ச்சி ஜிடிபி மட்டும் டெவலப் ஆகுது ஓகே சூப்பர் பாயிண்ட் வேற ஆமா எக்கனாமிக்ஸ் பாக்கும்போது ஜிடிபி சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்களே நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியும் இப்பயும் கம்பேர் பண்ணா நிறைய எக்கனாமிக் growth ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வந்தோம் சார் முன்னாடி <laughs> 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 ஸோ வந்து பாருங்க இந்த இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வட்டம் அந்த வட்டத்துல ஒரு சிறிய வட்டம் தான் எக்கனாமிக் குரோத் அந்த பெரிய வட்டம் தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சொல்றது புரிஞ்சுங்களா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல தான் எக்கனாமிக் குரோத் இருக்கும் ஆனா அது மட்டுமே சேர்ந்தது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தான் இன்னும் மக்கள் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு வந்து தேவையான சமூக நல இதெல்லாம் கிடைக்குதா அதாவது இருக்க இடம் தூய குடிநீர் மருத்துவ வசதி நல்ல கல்வி சுத்தமான சுற்றுச்சூழல் என்விரான்மெண்டா ரொம்ப தூய காற்று ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குதா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா அதுதான் டெவலப்மெண்ட் முன்னேற்றம் அல்லது மேம்பாடு 
வளர்ச்சினா பொருளாதாரத்துல வளர்ச்சினா வருமானத்தை மட்டும்தான் பேசுறது வளர்ச்சி மேம்பாடுனா வருமானம் பிளஸ் மற்ற நம்ம பேசணும் பாத்தீங்களா இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் மேம்பாடு சோ அடுத்த இதுல பார்ப்போம் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொருளாதார மேம்பாட்டின் ஒரு அங்கமே அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் அடுத்தது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து என்ன போக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா போக்கஸஸ் போத் மேன்ஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் நீட் அண்ட் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஆர் ரைஸ் இன் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் சோ வந்து ஒரு மனிதனோட பொருள் சார்ந்த தேவைகள் பொருள் சார்ந்த தேவைகள் ஜிடிபி வந்துடும் வருமானம் ஓகேங்களா வருமானம் மற்றும் அவனது ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு அல்லது வாழ்க்கை தரம் உயர்வதை குறிக்கிறது சோ வருமான உயர்வதை மட்டும் பொருளாதார மேம்பாடுன்னு சொல்லிட முடியாது பொருளாதார மேம்பாடுனா அவனோட வருமானம் அதாவது பொருள் சார்ந்த தேவைகள் அது பிளஸ் அவனது ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் நல்லா ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் அவனுக்கு மத்த தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேறுதா அதாவது வாழ்க்கை தரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே உயர்வதை தான் பொருளாதார மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பாக்குறோம் அதை வச்சே நம்ம நட அது பார்க்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சோ எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் மெசர் அதாவது என் அளவு நூறு ரூபா வருமானம் இரநூறு ரூபா வருமானம் இங்க நூறு இரநூறு அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணை தான் குறிக்கும் சோ என் அளவு மட்டும்தான் இதுல பார்க்க முடியும் இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது வேற இன்ஃபர் எதுவுமே பண்ணிக்க முடியாது போன வருஷம் பத்து லட்சம் கோடி வருமானம் வந்துச்சு இந்த வருஷம் பதினோரு லட்சம் கோடி வருமானம் வருது சோ எவ்வளவு வருமானம் உயர்ந்திருக்குது ஒரு லட்சம் கோடி உயர்ந்திருக்குது ஒரு லட்சம் கோடி உயர்ந்திருக்குதுங்கிற அளவு மட்டும்தான் இதுல தெரிஞ்சுக்க முடியும் எக்கனாமிக் குரோத்ல சோ என் அளவு குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் இன் மானிட்டரி வேல்யூ இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா பிராடர் பிக்சர் ஆஃப் அண்ட் எக்கனாமி ஒரு பொருளாதாரத்தோட அகல அகல பார்வையான கண்ணோட்டம் ஸோ ஒரு பிராட் பிக்சர் கொடுக்கும் அந்த வருமானம் இவ்வளவு வந்துச்சு இந்த வருமானம் இது இதுக்கெல்லாம் செலவாச்சு இதனால மக்கள் வந்து இந்தந்த தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டாங்க சமூக ரீதியா வந்து அவங்களுக்கு இவ்வளவு தூய குடிநீர் இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருக்குது இவ்வளவு பேருக்கு மருத்துவ வசதி மேம்பட்டிருக்குது இவ்வளவு பேருக்கு இன்னும் கல்வி கூடுதலா கிடைச்சிருக்குது அந்த கூடுதல் மருத்துவ வசதி ஏற்கனவே கிடைச்சிட்டு இருந்திருக்கும் போன வருஷம் மருத்துவ வசதி கிடைச்சிருக்கும் மோன் போன வருஷம் ஒரு பத்து கோடி பேர் கிடைக்குது இந்த வருஷம் பதினஞ்சு பேர் கோடிக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க இந்த அஞ்சு கோடி பேருக்கு வந்து மருத்துவ வசதி ஃப்ரீயா கிடைக்குதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூடுது அப்படிங்கிறது அது மேம்பாட்டுல வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராடர் பிக்சர் அப்படிங்கிற அந்த சோசியல் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸையும் நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஒன்லி நேஷனல் இன்கம் அந்த ஜிடிபி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பேசினோம்னா அது எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கீ பேராமீட்டர் ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து குறிக்கக்கூடிய கீ பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னா ஜிடிபி ஜிஎன்பி தான் ஜிடிபி ஜிஎன்பி தான் எக்கனாமிக் குரோத்தை வந்து குறிக்கக்கூடிய கீ பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ ஜிடிபினா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎன்பினா மொத்த நாட்டு உற்பத்தி இந்த சைடு பாருங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வச்சுலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் என்என்பி கால்குலேட் பண்றது மூலியமா பர் காபிட்டா இன்கம் ஸோ நாட்டோட வருமானம் அதிகமா இருக்க மாதிரி காமிக்கும் ஆனால் தனிநபர் வருமானம் வந்து கம்மியா இருக்கும் இப்போ இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய வருமானம் ரொம்ப அதிகம் கிட்டத்தட்ட ஆறாவது பெரிய பொருளாதாரம் அப்ப வந்து நம்ம ஆறாவதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் பர் பர் காபிட்டா இன்கம்ல இந்தியாவோட தேசிய வருமானம் வந்து எவ்வளவு பர் காபிட்டா இன்கம்ல ஜிடிபி அட்டு பிபி எல்லாம் பார்ப்போம்னா நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது இடமா நான் பார்த்தோம் இல்ல நான் முன்னாடி நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வந்து நாமினில வரும் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் நம்ம பிபிபி ல வரும் பர் பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி வாங்கும் சொல்லி அடிப்படையில சோ மொத்தம் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நாட்டு உலகத்துல அது எவ்வளவு அவ்வளவு தெரியல கட்டா தொண்ணூறு நாடுக்கு மேல இருக்கு ஓகே அதுல வந்து நம்ம நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் அது எவ்வளவு பின்னடைவு பாருங்க நடு ரொம்ப கீழே இருக்கிறோம் ஆனா நம்ம வாங்கும் சரி மொத்த வருமானம் தேசிய வருமானம் மொத்த லெவல்ல பார்க்கும்போது அது வந்து ஆறாவது பெரிய பொருளாதாரம் மூணாவது பெரிய பொருளாதாரம் மாதிரி காமிக்கு அப்ப அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரொம்ப முன்னேறி இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது சோ ஒரு இன்னும் நல்லா உள்ளார்ந்து பார்த்தோம்னா பர் காபிட்டை இன்கம் வச்சு நம்ம எந்த இடத்துல உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம் எந்த அளவு மேம்பாடு அடைஞ்சிருக்கிறோம் உலக மக்களாக கம்பேர் பண்றோம் ஸோ பர் காபிட்டை இன்கம் இன்னும் தெளிவான பிக்சர் கொடுக்கும் அதே மாதிரி என்என்பி உண்மையான தேசிய வருமானம் ஒரு தெளிவான பிக்சர் கிடைக்கும் அதுல தேமானமும் கலைஞ்சு போயிருக்கும் வெளிநாட்டை சார்ந்திருக்கா இல்ல இல்லையா சார்ந்து நம்மளை சார்ந்து வெளிநாடு இருக்கா இல்ல நாம் வெளிநாடு சார்ந்திருக்கோமா அப்படிங்கிறது என்என்பி காட்டி கொடுத்து அது தேமானம் கழிஞ்சு இருக்கும் ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அது ஒரு இண்டிகேட்டரா காமிக்கும் அடுத்தது பிபிபி பர்ச்சேசிங் பவர்
அடுத்து ஜிஎன்ஹெச்ஐ கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு மொத்த மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு அப்படின்னு சொல்றாங்க மகிழ்ச்சி குறியீடு சிம்பிளாவே சொல்லிடலாம் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பிக்யூஎல்ஐ வாழ்க்கை தர குறியீட்டுகள் பிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட்டை வந்து காமிக்கக்கூடிய முக்கியமான குறியீடுகள் கீ பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து ஒன்லி ஜிடிபி இன்கிரீஸ் மட்டும் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அது வருமானத்தை கூட்டுவதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டிருக்கும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஃபோக்கஸஸ் மோர் ஆன் சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் ரேதர் தென் ஜஸ்ட் த குவான்டிடேட்டிவ் இன்க்ரீஸ் இன் ஜிடிபி வருமானத்தை கூட்டுறது மட்டும் இல்லாம அது இல்லாம அதை கணக்குல வச்சுக்குவாங்க வருமானம் வந்து சார் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல வராதான்னா வரும் அது உள்பட இன்னமும் என்ன என்ன சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுதா அப்படின்னு பாக்குறது தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆனா ஜஸ்ட் ஜிடிபி மட்டும் சொல்றது எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூக பொருளாதார முன்னேற்ற காரணிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அதுல என்னென்ன வரும் அப்படின்னா டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா ஒரு நாடு டெக்னாலஜி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருந்தா அது வந்து நல்ல டெவலப் ஆன எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆன நாடுன்னு சொல்லலாம் லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் தொழிலாளர் சீர்திருத்தம் வந்து நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு ரைசிங் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் அப்படின்னா என்ன நல்ல கல்வி நல்ல சுகாதாரமான மருத்துவ வசதி சுகாதார குடிய குடிநீர் இருக்க இடம் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வீடு குடிசை குடிசை வீடு இல்லாம நல்ல கான்கிரீட் ஸ்லாப்ல நல்லா வீடு கட்டி கொடுத்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இதை தான் வாழ்க்கை தரம் சொல்லுவோம் நல்ல ஸ்டாண்டர்டா லைஃப் இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்டோட இண்டிகேட்டர் தான் இன்க்ரீஸ் இன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி நம்ம மக்கள் நல்லா வாழ்றது பிறக்கும் போதே வந்து வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அதிகமா இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்ப தொற்று நோய்கள் காரணமாவோ இல்ல மற்ற வியாதிகள் காரணமோ மக்கள் இறப்பு கம்மியா இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்ஃபுளன்ஸ் அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா நல்லா டெவலப் ஆன கண்ட்ரி அதாவது எக்கனாமிக்கா டெவலப் ஆன கண்ட்ரிங்கிறத நம்ம இன்ஃபுளன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டிக்ரீஸ் இன் ஐஎம்ஆர் ஐஎம்னு போட்டிருக்கேன் அது ஐஎம்ஆர் இன்பேண்ட் மோர்டாலிட்டி அண்ட் பவர்ட்டி ரேட் ஐஎம்ஆர் பத்தி நம்ம டெமோகிராபிக் ப்ரொஃபைலே பார்த்தோம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் குறைவா இருக்குது அப்படின்னா நாடு மருத்துவ ரீதியா கட்டமைப்புல முன்னேறி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அப்பயே சொன்னோம் ஸோ அது வந்து ஒரு நாடு வளர்ந்த நாடு வளர்ந்த முன்னேற்றம் அடைந்த மேம்பாடு அடைந்த நாடு அப்படிங்கறத சொல்லலாம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா அதே மாதிரி பாவர்ட்டி ரேட்டும் கம்மியா இருக்குதுன்னா அதை நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இன்க்ரீஸ் இன் லிட்ரசி ரேட் லிட்ரசி ரேட் எழுத்தறிவு எழுத்தறிவு பெற்றவங்களுக்கு விகிதம் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா மேம்பாடு அடைந்த நாடு முன்னேற்றம் அடைந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆன கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஸோ டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் அப்படிங்கிறத வித்தியாசம் புரிஞ்சுதுங்களா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடர் பிக்சர் சோசியோ எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸும் அது உள்ள வந்துடும் சமூக பொருளாதார குறியீடுகளும் அது அதுல உள்ள வந்துடும் பிளஸ் நேஷனல் இன்கம் அதுவும் சேர்ந்துடும் ஆனா குரோத் அப்படிங்கிறது ஒன்லி நேஷனல் இன்கம் வெறும் தேசிய வருமானத்தை மட்டும் சொல்றது எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகள் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகளை பத்தி பார்ப்போம் ஸோ பொருளாதார மேம்பாடு ரெண்டு காரணிகளால நிர்ணயிக்கப்படும் ஒன்னு வந்து எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் பொருளாதார காரணிகள் இன்னொன்னு வந்து நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் மற்ற காரணிகள் ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒரு நாட்டில் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுங்க அது வந்து பொருளாதார காரணிகளை வந்துடும் எப்படின்னு கேளுங்க ஒரு நாடு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நல்லா வேகமாக வளர முடியும் ரிசோர்ஸஸே இல்லாத நாடு வளர்ந்து பொருளாதார வளர்ச்சியில் மேம்பாடு அடைகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ ரிசோர்ஸஸ் நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்கு நம்ம அதை வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் நம்மகிட்ட மூலதனம் இல்லைன்னு நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இந்தியாவில் வந்து ரிசோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கு பட் ஆனால் அதுக்கு தேவையான மூலதனம் இல்லாதனால நம்மளால பொருளாதாரத்தில் முன்னேற முடியல அப்படின்னு பார்த்தோம் ரிசோர்ஸஸ் இன்னும் கம்மியாக இருக்கிற நாடுலாம் பாருங்க இப்ப சவுதி அரேபியா ஈராக் ஈரான் எல்லாம் வந்து ஏன் முன்னேறி இருக்கு அவங்க வந்து சவுதி அரேபியா எடுத்துங்க பத்தார் எடுத்துங்க யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் எடுத்துங்க இவங்கெல்லாம் ஏன் ரொம்ப முன்னேறி இருக்கிறாங்க சொல்ல முடியுமா யாராவது நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஒன்னை பயன்படுத்தி தான் முன்னேறி இருக்கிறாங்க அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் தெரியுமா எண்ணெய் வளங்கள் ஆமா இப்ப அந்த நாடு முன்னேறி இருக்குது துபாய் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா முன்னேறி இருக்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் ரொம்ப
நம்ம உற்பத்தி பண்ற பொருளுக்கு சந்தை இல்லைனா நம்ம வேகம் வளர முடியாது ஸோ சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் அமைப்பு மாற்றம் முதன்மை துறையா இரண்டாம் துறையா மூன்றாம் துறையா அப்படிங்கிறது எந்த துறையில வந்து மக்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க முதன்மை துறையில அதிகமா இருந்தாங்கன்னா பேக்வேர்டா தான் இருப்பாங்க முதன்மை துறைனா வெறும் ரா மெட்டீரியல் பயன்படுத்தி சாரி ரா மெட்டீரியல் உற்பத்தி பண்றது இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி ஸோ அதுல பேக்வேர்டா இருப்பாங்க அதுல இருந்து மக்கள் வந்து அதிகமா இரண்டாம் நிலை துறைக்கோ மூன்றாம் நிலை துறைக்கோ மூவ் ஆனாங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சக்சரல் அமைப்பு மாற்றம் அடிப்படையில அது ஒரு எக்கனாமிக் அது ஒரு எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் தான் எதுக்கு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அடுத்து பினான்சியல் சிஸ்டம் ஒரு நாட்டுல வந்து வங்கி வசதி எல்லாமே நல்லா நல்ல கட்டமைப்பு நல்லா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து மூலதனம் தேவைப்படுறவங்க போயிட்டு தனியார்கிட்ட போய் அதிக வட்டி கொடுத்து கடன் வாங்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா லோன் வந்து கவர்மெண்ட்ல கம்மியான வட்டிக்கு வாங்க முடியும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் பேங்கிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுன்னா ஒரு ஒரு வங்கியில் உட்கட்டமைப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பினான்சியல் அமைப்பு நிதி அமைப்பு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வேகமான மேம்பாட்டு அடைவதற்கு உதவும் அடுத்து மார்க்கெட்டபிள் சப் சப்ளஸ் உபரிகளை சந்தைப்படுத்துது நம்ம கிட்ட தேவைக்கு போக உற்பத்தியான அதிகமா இருக்கிற எல்லா பொருளையும் விற்கணும் இப்போ வந்து நம்ம நமக்கு தேவைக்கு மட்டும் உற்பத்தி பண்ணிட்டு கம்முனு போட்டுட்டோம்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து வாங்கும் சக்தியை கூட்ட முடியாது இப்போ வந்து பத்து ஏக்கர் நம்ம சாரி ஒரு 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 நூறு மூட்டை நெல் உற்பத்தி பண்ணிட்டோம்னா நூறு மூட்டை கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தேவை இருக்காது ஒரு வருஷத்துக்கு தேவை ஒரு பத்து மூட்டை இருக்கலாம் நம்ம பத்து மூட்டை தான் நம்மளுக்கு தேவைன்னு சொல்லிட்டு வெறும் அந்த பத்து மூட்டையே வந்து ஒரு நமக்கு பத்து அஞ்சு ஏக்கர் காட்டுறது வச்சுக்க அஞ்சு ஏக்கர்ல வந்து ஒரு நெல் வந்து நூறு மூட்டை உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு தேவை வெறும் பத்து மூட்டைன்னு சொல்லிட்டு பத்து மூட்டை மட்டும் உற்பத்தி பண்ணிட்டு மீதி ஒரு நாலரை ஏக்கர் சும்மாவை போடுறது அப்படி போட கூடாது அப்படி போட்டா வந்து நம்ம மற்ற அந்த மார்க்கெட்டபிள் சப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் விற்க முடியாத நிலைமையாது நம்ம சர்ப்ளஸ் உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஸோ வந்து சர்ப்ளஸ் உற்பத்தி பண்ணணும் அதை மார்க்கெட் பண்ணணும் அதை விற்கணும் வித்து அது கூடி கிடைக்கக்கூடிய காசு நம்ம தேவை தாங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் பத்து மூட்டை தேவை மீதி தொண்ணூறு மூட்டைக்கு நம்மளுக்கு காசா கிடைக்கிறது அந்த காசு மூலியமா வேற பொருள் ஏதாவது வாங்கி வாங்குவோம் வீடு கட்டுவோம் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்குவோம் ஸோ அது வந்து அடுத்த துறைக்கு ஒரு உந்தமா அமையும் ஒரு மொமெண்டம் கிடைக்கும் ஸோ வந்து மற்ற துறையும் இயங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ வந்து மார்க்கெட்டபிள் சப்ளஸ் வந்து உற்பத்தியான மட்டும்தான் பொருளாதாரத்துல மேம்பாடு அடையிறது சாத்தியக்கூறு இருக்கும் அடுத்து எக்கனாமிக் சிஸ்டம் பொருளாதார அமைப்பு மிக்சடா சோசியலிஸ்டா இல்ல வந்து கேபிட்டலிஸ்டிகா அப்படிங்கிறது ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமினா என்ன ஃப்ரீடம் அதிகமா இருக்கும் சுதந்திரம் அதிகமா இருக்கும் ஸோ வந்து பொருளாதாரத்துல எந்த மாதிரி சிஸ்டம் அப்படிங்கறத பார்த்து அந்த பொருளாதார மேம்பாடு எந்த காலத்துல அடைய முடியும் கணிக்கலாம் பொருளாதார மேம்பாடு வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமினா வேகமா வளர முடியும் ஏன்னா அங்க ஃப்ரீடம் அதிகமா இருக்கும் சொல்லலாம் மிக்சிடுல ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ வளர்ச்சி இருக்கும் அதுலயும் இருக்கும் அதுக்கு கீழே தான் சோசியலிஸ்ட் எக்கானமி சோசியலிஸ்ட் எக்கானமியில ஃபுல் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல் அரசு முழுக்க முழுமையா கட்டுப்படுத்தும் அப்போ வந்து ஃப்ரீடம் இருக்காது இப்போ மேம்பாடு அடைவது கொஞ்சம் கடினம் ஸோ அந்த பொருளாதார அமைப்பை பொறுத்து மேம்பாடு வந்து ஒரு ஃபேக்டரா அது ஒரு அமைப்பு ஃபேக்டரா அமைஞ்சிருக்கும் பொருளாதார மேம்பாடு ஸோ இந்த சைடு எக்கனாமிக் பார்த்தோம் ஸோ இது நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மனித வளம் ஆமா எல்லா நல்ல மனித வளத்தோட இருந்தா மட்டும்தான் பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்கும் நல்லா கல்வி நல்ல சு நல்ல திடகாத்திரமான உடல் அமைப்பு நல்ல நோய் நொடி இல்லாத நிலைமை இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம நல்ல வேலை செய்ய முடியும் நமக்கே வந்து வேலை செய்ய முடியாத நிலைமையில நம்ம ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டு இருந்தோம்னா இல்ல நம்மளுக்கு கல்வி தெரியாத கல்வி அறிவு இல்லாம நம்ம ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத நிலைமையில இருந்தோம்னா இல்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல உடல் வச இது இல்லாம நம்ம நெளிவுற்று ஒரு உடல் நலம் இல்லாம இருந்தோம்னு வச்சுங்க அது வந்து எப்படிப்பட்ட நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியும் உற்பத்தியே பண்ண முடியாது நம்மளையே பாத்துக்கிறதுக்கு நாலு பேர் வேணும் நம்ம நல்ல ஸ்ட்ராங்கா நல்ல கல்வியோட நல்ல அறிவோட இருந்தோம்னா தான் நம்மளால ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பாசிட்டிவா கான்ட்ரிபியூட் ஆகும் எக்கனாமிக் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் வந்து மற்ற கம்பெனிகள்ல முதல் பாயிண்ட் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி வந்து தொழில்நுட்பம் முன்னேறி இருக்கணும் தொழில்நுட்பம் முன்னேறல அப்படின்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கிடைக்காது பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம் அரசியல் சுதந்திரம் ஆமா பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து நம்மள இரநூறு ஆண்டு வந்து டேரக்டா ரூல் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி ரூல் பண்ணாங்க டேரக்டா ரூல் பண்ணது கிட்டக்கிட்ட இரநூறு நூறு தொண்ணூறு வருஷம் பிளாஸ்டிக் போர்ல இருந்து சுதந்திரம் வாங்குற வரைக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத
சமூகமா அவங்க வந்து ஆர்கனைசேஷனோட பங்கேற்கணும் அவங்க இல்லைன்னா அது வந்து பொருளாதார மேம்பாடு அடையாது கரப்ஷன் ஃப்ரீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஊழலற்ற நிர்வாகம் ஸோ நிர்வாகம் பாருங்க ஊழலற்ற தான் இருக்கணும் இங்க வந்து எல்லாமே லஞ்சம் அதிகமா இருந்ததுன்னா உற்பத்தி மேம்பாடு அடையாது பொருளாதார மேம்பாடு அடையாது ஸோ இதெல்லாம் பாருங்க நான் எக்கனாமிக்கல் வரும் நீங்க வித்தியாசமே பாருங்க இதெல்லாம் பொருளாதார அமைப்பு காரணிகள் வரும் இது நான் மற்ற காரணிகள் வரும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களோட நாலேஜ வந்து அதிகப்படுத்தியதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை வந்து பெருசா இது பண்ணிட மாட்டாங்க குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்னா நீங்க வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நன்னேரி ஒழுக்கங்கள் அரசு மக்கள் வந்து நல்ல ஒழுக்கத்தோட இருந்தா வேகம் முன்னேறுவாங்க ஒழுக்கம் இல்லாம சூதாடுறது கஞ்சாடிக்கிறது எல்லாம் பண்றது அப்படி இப்படி போற போறவங்களா இருந்தா அவங்க வந்து நாடு மேம்பாடு அடையாது ஸோ சூதாட்டம் முதலித்துவம் ஸோ அரசு நம்ம சம்பாதிக்கிற காசை சூதாட்டம் பண்ணியே ஒழிக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பொருளாதாரத்தை மேம்பாடு அடைய வைக்காது ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லலாம் பரம்பரை முதலாளித்துவம் பரம்பரை முதலாளித்துவம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து அப்பா காசுல உட்காந்து திங்கிறது அதுதான் பரம்பரை முதலாளித்துவம் நம்ம எந்த ஒரு எஃபர்ட்டும் போட்டிருக்க மாட்டோம் இந்த நிலைமைக்கு நம்ம முன்னேறதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய நிறுவனத்தோட முதலாளி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட பையனே எம் எம்டியாவோ மேனேஜ் டேரக்டராவோ இல்ல சிஇஓவோ போட்டுட்டு போயிடுவாங்க அவன் வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த அந்த மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு உருவாக்குறதுல அவனுக்கு எந்த பங்க பங்களிப்புமே இருக்காது ஆனா அவன் பாட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த பணத்தோட மதிப்பு தெரியாம அவர் ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஸோ ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அங்கே இருக்காது இப்படி வரவங்க வந்து அப்பா சொந்த அனுபவிக்கிறாங்க அல்ல அவங்க வந்து பொருளாதாரத்துக்கு எந்த கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாம அப்படியே சிம் எந்த ஒரு உழைப்பும் இல்லாம அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த பொருளோட மதிப்பு அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால பொருளாதார மேம்பாடு தடைபடும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்ல வரும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு நாலேஜுக்காக தான் ஸோ அதனால தான் வேகமா போறேன் ஸோ அடுத்து டைம் என்னது பதினொன்று இருபத்தி பத்து நிமிஷம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ ஒரு முக்கியமான டாபிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இதுல நிறைய கேள்விகள் வரலாம் எப்படி எக்ஸாம்ல வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது கேள்வி எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து வருது ஒரு இருபத்தஞ்சு கேள்வி வந்து ஒரு யூனிட் நைன் சேர்த்து ஒரு முப்பது கேள்வி வருது அப்படின்னா அதுல வந்து கிட்டக்கட்ட ஒரு ஒரு கேள்வியாச்சும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கேள்வியாச்சும் இந்த அச்சிடிஐல இருந்து வந்துடும் ஸோ அப்ப அந்த அளவு ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஸோ பாத்துங்க மனித மேம்பாட்டு குறியீடு இது யூனிட் நைன்லயே வரும் ஸோ அங்கே யாராச்சும் நடத்திருக்காங்களா இதை சூப்பர் சூப்பர் அப்ப நமக்கு வேலை மிச்சம் அப்ப நான் வேக வேகமா போயிடலாம் சோ மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறது யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா யூஎன்டிபி ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற திட்டம் ஐநாவில் ஒரு அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் யூஎன்டிபி தான் வெளியிடுறாங்க இது கூட ஒரு கேள்வியா வரலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒரு கேள்வி அந்த பாயிண்ட் எல்லாமே நான் தேவையில்லாத எடுத்துட்டு முக்கியமானது மட்டும் தான் வச்சிருக்கிறேன் சோ இது அவங்க வெளியிடுறாங்க ஆனா இந்த கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்டேஷன் ஆனது வந்து அதாவது இந்த உருவானது வந்து எப்ப அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் ஆரம்ப காலகட்டத்துல யார் அப்படின்னா மெக்புல் மெக்புல் உல் ஹாக் அப்படிங்கிற பாகிஸ்தான் சேர்ந்த ஒரு பொருளாதார நிபுணரும் அமர்தேசன் யார் இவரு இந்தியாவுக்காக பொருளாதார நிபுணர் ஆமா ஆமா இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கான்செப்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வாக்குகள்ல வந்து இவங்க வந்து இந்த பிரபலப்படுத்தி இருப்பாங்க அதை வந்து அதையே எடுத்துக்கிட்டு யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து வருஷ வருஷம் இந்த இந்த குறியீட வெளியிடுறாங்க இந்த குறியீடு வந்து ஜீரோ இருந்து ஒன்னு வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோங்கிறது ஒஸ்ட் ஸோ இந்த குறியீடு வந்து ஒவ்வொரு நாட்டு ரேங்கிங் போடுவாங்க ஸோ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வந்து அது ஒஸ்ட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரி எல்லாம் எதுவுமே இல்ல ஜீரோ இருப்பாங்க சொல்லுங்க பிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் இது வந்து ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளதான் இருக்கும் இந்த இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் சொல்றது புரியுதுங்களா இந்தியாவோட ரேங்கிங் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரேங்கிங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நூத்தி முப்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்கும் நம்மளோட பாயிண்ட் ஸ்கோர் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளதான் இருக்கும் இந்த குயிட் வந்து ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஜீரோனா ஒஸ்ட் ஒன்னுனா பெஸ்ட் ஒஸ்ட் யாரும் இல்ல பெஸ்ட்டும் வந்து ஒன்னு முழுசா யாரும் வாங்க முடியாது ஏதோ ஒரு குறைபாடு கண்டிப்பா ஒரு நாட்டுக்கு இருக்கதா செய்யும் ஸோ ஒன்னும் எந்த நாடும் வந்தது கிடையாது ஜீரோவும் எந்த நாடும் இருந்தது கிடையாது ஸோ அந்த ரேஞ்ச் ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து இது எந்தெந்த இண்டெக்ஸ் இந்த அச்சிடிஐ வந்து எந்தெந்த காரணங்கள் வச்சு கண்டுபிடிப்ப
உலகத்திலே ஒரு ஒஸ்ட் தனிநபர் தலா வருமான நாடு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டையும் அந்த ஒஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு ஜீரோ கொடுத்துருவாங்க பெஸ்ட்டுங்கிற நாடுகளுக்கு வந்து ஒன்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுல நாம எந்த 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 இடத்துல வரும் அதை வந்து ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள நமக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து வாழ்க்கை தரத்துக்கு இது கால்பே பண்ணிருப்பாங்களா அதே மாதிரி எஜுகேஷனுக்கும் பெஸ்ட் இருக்கும் ஒஸ்ட் இருக்கும் அந்த பெஸ்ட்ல ஒஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் நம்ம எந்த எந்த இடத்துல வரும் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ அது ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஹெல்த் அதுலயும் பெஸ்ட் இருக்கும் உலகத்துல ஒஸ்ட் நாடும் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல நம்ம நாடு வரலாம் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க இந்த மூணு ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளயும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஆவரேஜ் பண்ணி ஃபைனலா ஒரு வேல்யூ வரும் அதுதான் வந்து நம்மளோட ஹெச்டிஐ இண்டெக்ஸ் ஃபோர் ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ ரெண்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது போன வருஷம் ஜீரோ புள்ளி ஆறு நாலு அஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ நாடுகள் தரவரிசை பிரகாரம் நூத்தி முப்பத்தி ஓராவது இடம் இதெல்லாமே கேள்விகள் வரலாம் இதெல்லாமே நீங்க வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இது அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் வெளியிடுவாங்க இந்த வருஷம் எண்டில் வெளியிடுவாங்க அது ரேங்கிங் மாறும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும் இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இது அப்டேட் ஆயிடணும் அப்டேட் ஆகாம அப்படியே இந்த மெட்டீரியல் வச்சுட்டு படிச்சுட்டு போகக்கூடாது இது இப்போதைக்கு இது சரிங்களா ஸோ வந்து ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள அந்த வேல்யூ ரேஞ்ச் வந்துடும் ஸோ அந்த வாழ்க்கை தரம்ல என்ன எடுத்துக்குவாங்க தனிநபர் தலா வருமானத்தை எடுத்துக்குவாங்க வாங்க சுத்தி அடிப்படையில எஜுகேஷன்ல என்ன எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கேர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் ஒரு நபர் வந்து எத்தனை வருஷம் பள்ளிக்கூடம் போறாங்க ஒரு குழந்தை வந்து பள்ளிக்கூடம் எப்போ போவாங்க ஒன்னாவது போய் ஜாயின் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்க அடிப்படை கல்வி எது வரைக்கும் ரைட் டு எஜுகேஷன் வந்து எது வரைக்கும் கல்வி வந்து உறுதி செய்யல பாலிட்டியில படிச்சிருப்பீங்களா எட்டு எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இலவச ஆரம்ப கல்வி ஆரம்ப கல்வி வந்து எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலேயும் வந்து கல்வி பயிலாம் பயிலலாம் ஆனா அரசு வந்து இலவசமா கொடுக்க முடியாது நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சா நீங்க வந்து ஃப்ரீயாவே பண்டா வரைக்கும் படிக்கலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல படிச்சா ஃப்ரீயாவே காலேஜ் டிகிரி முடிக்கலாம் நான் சொல்றது நீங்க பிரைவேட்ல போய் நீங்க எட்டாவது குள்ள ஜாயின் பண்ணாலும் நீங்க பீஸ் கட்டாம படிக்கலாம் நீங்க ஏழை மாணவராக இருந்தா அது தெரியும் இல்ல ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பிரைவேட் காலேஜ் சாரி பிரைவேட் ஸ்கூல்ல வந்து ஏழை மாணவர்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு அவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸை வந்து அரசாங்கமே கொடுக்கும் இது ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் ஸோ எட்டாவது வரைக்கும் அனைவருக்கும் இலவச ஆரம்ப கல்வி ஸோ அதுக்கு மேலேயும் வந்து படிப்பாங்க ஸோ வந்து இது எப்படின்னா இந்த எஜுகேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கல்வி குறிப்பிட்டு வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனும் எத்தனை வருஷம் மீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் ஆவரேஜாக எத்தனை வருஷம் ஸ்கூலிங் போறாங்க எத்தனை வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் பதிமூணு வருஷமா இல்ல எட்டு வருஷமா ஏழு வருஷமா ஆறு வருஷமா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ வந்து பெஸ்டா ஸ்கூலிங் போவாங்கல்ல இப்ப உயர் உயர நாடுகள்லாம் பதினஞ்சு வருஷம் கூட ஸ்கூலிங் போவாங்க ஸ்கூலிங் போவாங்க படிக்க போவாங்க ஸோ அது வந்து ஒன்னு எடுத்துக்குவாங்க ஒஸ்டா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் படிக்கிற மூணு வருஷம் படிக்கிற நாடு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் அந்த நாடு ஜீரோன்னு எடுத்துக்குவாங்க இதுக்கு நடுவுல எந்த வர நாடுகளுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்கோர் கொடுத்துருவாங்க ஜீரோ டு ஒன்ல ஸோ இது வந்து ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்றாங்க அடுத்து வந்து ஹெல்த் உடல் நலம் ஸோ வந்து இதுல உடல் நலத்துல என்ன ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா பிறக்கும் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு ஸோ ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு இது வந்து வாழும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நல்ல உயர்ந்த நாடுகளுக்கு வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அதிகமா இருக்கும் நல்லா வளராத மேம்பாடு அடையாத நாடுகளுக்கு வந்து வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு குறைவா இருக்கும் இப்ப நைஜீரியா சூடான் இந்த ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு வந்து குறைவா தான் இருக்கும் சோ அது பாத்தீங்கன்னா குறைவான ஸ்கோர் கொண்டு இருக்கும் ஜீரோ பக்கத்திலேயே இருக்கும் அதை சொல்லலாம் நல்ல உயர்ந்த நாடு நார்வே இந்த பின்லாந்து இந்த அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா சுவிட்சர்லாந்து இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஜப்பான்ல அதிகம் சோ அவங்க வந்து பெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒன்னுக்கு பக்கத்துல ஸ்கோர் இருக்கும் ஸோ இந்த நடுவில் இந்த ஏதோ ஒரு ஸ்கோர் நம்ம இந்தியாவுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸையும் ஜீரோ டு ஒன்ல தனித்தனியே கல்கே பண்ணிட்டு இந்த மூணையும் மறுபடியும் ஒரு ஆவரேஜ் போட்டு ஒரு வேல்யூ வராது அதுதான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஸ்கோர் மனித வளம் மேம்பாட்டு புரியுது அப்படின்னு வெளியிடுறது ஓகேங்களா இது புரியுதா மனித வளம் மேம்பாடு வந்து ஒரு எக்கனாமிக் கேபிட்டல் எப்படி பொருளாதார மூலதனம் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி மனித வள மூலதனமும் முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள வருது அந்த வேல்யூ மெக்புக் லாக்கும்
நீங்க அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்காதீங்க அது ஏன் அப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இவ்வளவு வளர்ந்துருக்குறோம் நம்ம கிட்டத்தட்ட பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல குரோத் ஆயிருக்கிறோம் பிப்டி பர்சன்ட் குரோத்தா ஐம்பது பர்சன்ட் மேல குரோத் நூறு பர்சன்ட் குரோத் ஆயிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் சொல்ல சொல்றீங்களா அந்த வேல்யூ உங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உதவே உதவாது நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த அந்த புயல் ஞாபகம் வச்சுங்க ஜீரோ புள்ளி ஆறு நாலு அஞ்சு நூத்தி முப்பத்தி ஓராது இடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஏன் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து கணக்கிட ஆரம்பிச்சாலும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு புரியல இருந்திருக்குங்கிறத தொண்ணூறுல கால்டே பண்ணிருப்பாங்க சோ அதனாலதான் ஓகேங்களா புரியுதா இந்தியாஸ் நெய்பர்ஸ் சோ குறியீடுல வந்து நாம வந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு நாலு அஞ்சு சோ நம்மளோட நெய்பர்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு கேள்வி செட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு சோ நம்ம நெய்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க ஸ்ரீலங்கா பாருங்க நம்மளோட அதிகமா இருக்காங்க ஜீரோ புள்ளி ஏழு எட்டு ரெண்டு நம்ம இந்தியாவோட ஸ்ரீலங்கா அதிகமா இருக்கிறாங்க நம்மளோட முன்னேறி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ்ல முன்னாடி இருக்கிறாங்க மனிதவள மேம்பாட்டு புரியல முன்னாடி இருக்கிறாங்க நேபாள் நம்மளோட பின்னாடி இருக்கிறாங்க பங்களாதேஷ் நம்மளோட பின்னாடி பூட்டான் நம்மளோட கொஞ்சம் முன்னாடி சோ பூட்டான் நம்மளோட முன்னாடி மாலத்தீவ்ஸ் நம்மளோட முன்னாடி சைனா நம்மளோட முன்னாடி பாகிஸ்தான் வந்து நம்மளோட பின்னாடி சோ எதை எதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவோட முன்னாடி எதை எதெல்லாம் பின்னாடி அந்த குறியீடு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியமே கிடையாது நான் குறியீடு ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா நம்ம இந்தியாவோட கம்பேர் பண்றதுக்காக நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எதை எதெல்லாம் இந்தியாவோட முன்னாடி இருக்கிறாங்க எதை எதெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறாங்க ஒரு கேள்வி வந்து கீழ்கண்ட நாடுகளில் இந்தியாவோட இந்தியாவை விட இந்தியாவை விட மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீட்டில் முன்னோக்கி இருப்பது எந்த நாடு அப்படி ஒரு நாலு ஆசம் கொடுக்குறேன் பங்களாதேஷ் ஒன்னு ஸ்ரீலங்கா ஒண்ணு பாகிஸ்தான் ஒண்ணு நேபாள் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தா எதை பண்ணுவீங்க ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா தான் வந்து நம்மளோட குரோத் அந்த ஹச்டிஐ இண்டெக்ஸ்ல முன்னாடி இருக்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் செட் பண்ணுவாங்க அதனால நம்ம பக்கத்து நாடுகள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடிப்படையில சோ இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நாடுகள் பக்கத்து நாடுகள் சோ இந்தியாவுக்குள்ள மாநிலங்கள்ல எது முன்னாடி இருக்குது அப்படின்னா கேரளா ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஒன்பது சைபர் சோ வந்து கிட்டக்கிட்ட ஸ்ரீலங்கா பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஏழு எட்டு ரெண்டு தான் ஸ்ரீலங்கா தனி நாடா வச்சு கேரளா ஒரு தனி நாடா வச்சோம்னா கேரளா முன்னாடி இருக்கும் சோ இந்தியாவில நம்பர் ஒன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ்ல நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறது கேரளா செகண்ட் கோவா இன் தமிழ்நாடு வந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு சைபர் எட்டு ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு மாநிலம் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ்ல வந்து இந்தியாவில ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேரளா செகண்ட் கோவா தேர்ட் பஞ்சாப் போர்த் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பிப்த் சிக்கிம் ஓகேங்களா இத நீங்க மறுபடியும் இந்தியா <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 இப்ப வந்து ஜீரோ புள்ளி எட்டு இதுல இருந்து ஒண்ணு வரைக்கும் இருந்தா ஹை டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் சொல்லலாம் இப்ப வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு நாலு அஞ்சு தான் நம்ம ஹை டெவலப்ல வர மாட்டோம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுல இருந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஒன்பது ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிறது மீடியம் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்ப இந்தியா வந்து இதுல அடங்கும் சோ இந்தியா இஸ் அண்ட் மீடியம் டெவலப்மெண்ட் இண்டி மீடியம் டெவலப்டு கண்ட்ரி அகார்டிங் டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒரு நடுத்தரமான வளர்ந்த நாடு தமிழ்ல சொல்லணும் கோச்சிக்காதீங்க எல்லா நோட்ஸையும் தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் டம் பண்ண முடியல என்னால நான் ரெண்டையுமே கலந்துதான் போறேன் அதனால நீங்க பாத்துங்க ஹை டெவலப்டுனா அதிக பொருளாதார மேம்பாடு அடைந்த நாடு ஜீரோ புள்ளி எட்டு டு ஒண்ணு நடுத்தர பொருளாதார மேம்பாடு அடைந்த நாடு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஒன்பது ஒன்பது அடுத்து ஜீரோல இருந்து ஜீரோ புள்ளி நாலு ஒன்பது ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிறது லோ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் நீங்க தனியா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க சோ நம்ம இந்தியா வந்து நடுத்தர பொருளாதார மேம்பாடு அடைந்த நாடு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது அதுல அந்த தெரிஞ்சு கொண்டி பாயிண்ட் அதுதான் சோ ஹை டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்ல எது வரும் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே வரும் சோ ஆசியால இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட நெய்பர்ஸ் பார்த்தோம் இந்தியாவில உள்ள ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தோம் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கறத வச்சு நான் கவர் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து தாண்டி நீங்க எதுவும் படிக்க வேணாம் இந்த டாபிக்ல ஒட்டு இது வந்து ஒரு கேள்வி வரும் கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் மறுக்கல பட் ஆனா இதுலயே பெருசா ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்ல
இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா வருவாங்க வளரும் நாடுகள் சேர்ந்த கூட்டமைப்பு பொருளாதார கூட்டமைப்பு தான் பிரிக்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி பார்ப்போம் பிரிக்ஸ்னா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஸோ இந்த கண்ட்ரீஸ்ல வந்து மற்ற எல்லா நாடுகளும் நம்மளோட மேல தான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்கு நம்ம இந்தியா தான் கடைசியா இருக்கிறோம் இதுல இருந்து ஏதாவது பாயிண்ட் வச்சு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுல ஒரு வேல்யூ கூட கொடுத்தா கூட இந்தியாவோட இது கண்ண முடியும் நீங்க எது லோயஸ்டா இருக்குதோ அதுதான் நீங்க போடணும் இந்தியாவை பாருங்க இந்த மூணு இண்டிகேட்டர் பாத்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தொன்பது புள்ளி ஒன்பது வருஷம் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் ஆவரேஜா ஒரு குழந்தை வந்து எத்தனை வருஷம் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேல பண்டை கால வருஷம் போறாங்க ஸோ பர் கேபிட்டல் இன்கம் அண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டியில ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு டாலர் முன்னாடி பார்த்தோம் பர் கேபிட்டல் இன்கம் எவ்வளவு சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஏழாயிரத்தி முன்னூறு சொச்சத்துல சொன்னேன் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு என்ன சார் வித்தியாசம் வாங்கும் சக்தி அடிப்படையில் கால்குலேட் பண்ணோம்னா இந்தியாவோட வருமானம் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடிப்படையில சோ இந்த மூணுக்கும் ஒரு வேல்யூ போட்டு ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ள வேல்யூ போட்டுனா அந்த ஆறு ஜீரோ புள்ளி ஆறு நாலு அஞ்சுங்கிற வேல்யூ அரைவாயிருக்கு பெஸ்ட் ஒஸ்ட் அதுல பெஸ்ட் ஒஸ்ட் நடுவுல நம்ம அந்த பாயிண்ட் நம்ம இந்தியாவது வேல்யூ வரும் ஓகேங்களா இதுல இருந்தா கேள்வி ஒன்னும் பெருசா வராது பாத்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து அதர் இண்டிகேட்டர்ஸ் ரிலீஸ்டு பை யூஎன்டிபி இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சி திட்டமே இன்னும் வேற சில இண்டிகேட்டர் தான் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் யூஎன்டிபி என்னென்ன இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இல்லாமல் இன்னும் சில இண்டெக்ஸ் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க பிளானட்டரி ப்ரெஷர்ஸ் அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பாத்துக்கங்க பிளானட்டரி ப்ரெஷர்ஸ் அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழலை கணக்கில் எடுக்கப்பட்டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை கணக்கிடுவது கணக்கிடுவது ஸோ பேர்லயே இருக்குது பிளானட்டரி ப்ரெஷர் நம்ம இந்த பூமிக்கு எவ்வளவு அழுத்தத்தை கொடுக்குறோம் அந்த அழுத்தத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் கால்குலேட் பண்றது ஒன்றும் இல்லை கார்பன் எமிஷன் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க கார்பன் எமிஷன் வந்து அதிகமா இருக்கிற நாட்டுக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் வந்து குறைச்சிடுறது கார்பன் எமிஷன்ஸ் குறைவா ரொம்ப தற்சார்பா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா வெளியிடாம சோலார் டெக்னாலஜி அதிகமா யூஸ் பண்ற நாடுகளுக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தி காமிக்கிறது ஸோ இந்த நாடுகள் வந்து வெளியிடக்கூடிய நச்சு வாயுக்கள் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அடிப்படையில கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய இந்த அச்சிடிஐ இது வந்து அதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் பிளானட்டரி அட்ஜ ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்டட் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுவது பொறுத்து அந்த நாட்டுக்கு ரேங்க் கொடுத்து அதுல வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் கால்குலேட் பண்றாங்க ஸோ இதே யூஎன்டிபி தான் இதையும் வெளியிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த புதுசா வெளியிட்டு இருக்காங்க இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல யூஎன்டிபி வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் கூட இந்த பிளானட்டரி ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸும் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா நூத்தி இருபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க அயர்லாந்து தான் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நார்வே வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்டா இருந்தாலும் இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காம அதிக குறைந்த குறைந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடக்கூடிய நாடுகள் அடிப்படையில அயர்லாந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது இன்னிக்குவாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னிக்குவாலிட்டி அப்படின்னா ஒரு நாடு வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வருமானம் வந்து ஒரு நூ ஒருத்தர் வந்து ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க நூறு பேருக்கு வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு லட்ச ஒரு லட்ச ரூபா வருமானம் மீதி எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் தான் வருமானமா இருக்கும் இப்ப இதுக்கெல்லாம் ஆவரேஜ் போட்டீங்கன்னா வச்சுங்க வருமானம் வந்து இருபதாயிரத்துல வர மாதிரி காமிக்கும் அது பாத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து டோட்டலா இருபதாயிரம் வருமானம்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் தான் அதுல அதிகம் சோ இது இன்னைக்கு வழிட்டி அதிகமா இருக்கு வச்சுங்க நாம வந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் வந்து சரியான கருது கூட இருக்க முடியாது இன்னி குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கிற நாட்டுல சோ அது சில தவறான பிக்சர் நம்மளுக்கு காமிச்சிடும் சோ நம்ம வந்து நிறைய வளர்ந்துட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்குவோம் ஆனா வந்து ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் அவ்வளவு வள பொருளாதார வளர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க சோ அந்த இன்னி குவாலிட்டி கணக்கில் எடுத்து இன்னி குவாலிட்டி கழிச்சுட்டு வர ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் தான் இன்னி குவாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் இதெல்லாம் பெருசா கேட்க மாட்டாங்க சோ
ஆண்களுக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ புள்ளி எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பேஸ்ல போட்டுக்கிறது அடி அடிமானத்துல போட்டுக்கிறது ஜீரோ புள்ளி எட்டுன்னு பெண்களுக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ் எவ்வளவு பாத்துக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி ஏழுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஜீரோ புள்ளி ஏழு டிவைட் பை ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஒரு வேல்யூ வரும்ல அந்த வேல்யூ தான் ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ் அப்ப இது ரெண்டு ஒன்னு வந்துருந்துன்னு வச்சுங்க ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ் ஒன்னு அப்படின்னா இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்னு இருந்தா என்ன அர்த்தம் ஆண்களுக்கான சம ஆண்களுக்கான அச்சிடியையும் பெண்களுக்கான அச்சிடியையும் சேமும் அர்த்தம் சொல்றது புரிஞ்சுங்களா அது இது வகுத்தா ரெண்டும் சேமா இருந்தா மட்டும் தான் அடிபட்டு போய் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ ஒன்னுக்கு கீழே இருந்தா பெண்கள் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ் எல்லாம் ஆண்களோட கம்மியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன்னுக்கு மேல இருந்ததுன்னா பெண்கள் ஆண்களை விட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்ல அதிகமா இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க புரியலாம் அவர் மட்டும் கிளாஸ் போட்டு இந்த பாயிண்ட் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுங்க ஒன்னுக்கு மேல இருந்தா பெண்கள் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ்ல அதிகமா இருக்கிறாங்க ஒன்னுக்கு கீழே இருந்தா பெண்கள் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ்ல கம்மியா இருக்கிறாங்க ஒன்னுன்னு இருந்தாங்கன்னா பெண்களும் ஆண்களும் சமமாக இருக்கிறாங்க அப்ப வந்து ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸும் இந்த யூஎன்டிபி தான் வெளியிடுறாங்க ஓகேங்களா ஜெண்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஜெண்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ங்கிறது பாலின சமமின்மை குறியீடு சோ இந்த மூணு அடிப்படையில கால்கே பண்றாங்க ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் இனப்பெருக்க முன்னேறம் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் விமன் எம்பவர்மெண்ட் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் லேபர் மார்க்கெட் பெண்கள் வேலைகள் பங்கேற்கும் விகிதத்தின் அடிப்படை இந்த மூணையும் கால்கே பண்ணி இதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுத்து கால்கே பண்றது இதுல வந்து இந்தியா இரவு நூத்தி இருபத்தி மூணாவது இடம் பெருசா வந்து இதை நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணல ஜஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிங்க ஜெண்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் என்ன ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன இன்னிக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் இண்டெக்ஸ் அச்சுக்கு என்ன பிளானட்டரி ப்ரெஷர்ஸ் அட்ஜஸ்டட் அதாவது சுற்றுச்சூழல் கணக்குகள் எடுத்துக்கிட்டு கால்குலேட் பண்ற மனிதவள மேம்பாடு குறி என்ன என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒன்னு ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இனப்பெருக்க முன்னேற்றம் பெண்களுக்கு அதிகாரம் பெண்கள் வேலையில பங்கேற்கிற விகிதம் இந்த மூணையும் கால்குலேட் பண்ணி வர ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் வருது அப்படின்னா ஜெண்டர் இன்னிக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அதாவது பாலின சமமின்மை குறியீடு இந்தியா நூத்தி இருபத்தி மூணாவது இடம் இதுல இருந்து பெரிய கேள்வி பெரிய கேள்விகள் வர வாய்ப்பு கம்மி அடுத்து மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம பாவர்ட்டிங்கிற டாபிக்ல பார்ப்போம் ஸோ இந்த அஞ்சும் தான் இந்த யூஎன்டிபி வருஷ வருஷம் வெளியிடுறாங்க இந்த இந்த அஞ்சும் வெளியிட்டு பிளஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வரும்போது இந்த அஞ்சும் கூட சேர்த்து வெளியிடுறாங்க இது இந்த அஞ்சுமே யார் தான் வெளியிடுறாங்க யூஎன்டிபி தான் வெளியிடுறாங்க அடுத்து பிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பாத்துக்கலாம் ஏன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட் ஒன்னும் பெருசா கான்செப்ட் இல்ல ரொம்ப ஈஸி தான் அப்புறம் அது முடிச்சுட்டு ஜிஎன்ஹெச்ஐயும் படிக்கணும் அதாவது கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸும் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டைம் எடுத்துரும் மணி பன்னெண்டு பதினொன்னு நாற்பதாவது லெப்ட் ஆகாதீங்க தயவு செய்து லெப்ட் ஆகாதீங்க கிளாஸ் முடிக்காம எத்தனை பேர் லெப்ட் ஆகுது நான் வந்து கிளாஸ் நடத்துறேன்னா நான் வந்து சரி கிளாஸ் முடியுது நீங்க கிளம்புங்க அப்படின்னா அதாவது லெப்ட் ஆகுனா தான் நீங்க லெப்ட் ஆகணும் நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்சியராகவே பார்ப்பேன் நான் பாருங்க அப்பயும் எவ்வளவு பேர் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் தான் நான் ஆரம்பிக்கும் போது இரநூத்தி இருபது பேர் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் என்ன அவ்வளவு பெரிய மொக்கையா போட்டாச்சு உங்களுக்காக தான் நான் ரிஸ்க் எடுத்து என் வேலையை விட்டுட்டு நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இதுல இருந்து எனக்கு ஒரு மானிட்டரி கைன் ஒண்ணுமே கிடையாது எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாடத்தை கொடுக்கணும் நல்ல விதமா கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம வரோம் கிளாஸ் வந்து லெப்ட் ஆகாம நான் சொல்லாம நீங்க லெப்ட் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா தேசிய வருமானத்தை சிக்கல்கள் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பத்தி பார்த்தோம் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தோம் டெவலப் பண்ணா குரோத் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதுல வந்து சமூக காரணிகள் எல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கடுத்து டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் அது வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸோட இன்னும் கூட என்னென்ன இண்டெக்ஸை வந்து அதே யூஎன்டிபி வெளியிடுறாங்க வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இன்னைக்கு நடத்தக்கூடிய நடத்தலாம்னு நினைச்சுக்கிறது இன்னும் ரெண்டு டாபிக் பிக்யூஎல்ஐயும் பர்சனல் பிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸும் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸும் தான் இந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸும் நடத்த முடியாமல் இருக்கு அ
थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर